Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili Kwa Dakika Tatu. The fastest, easiest, and most fun way to learn Swahili. Hamjamboni, mimi ni Medina. Shukran kwa kuungana na mimi katika kipindi hii. Hi everybody, I'm Medina. Thank you for joining me. In this series, you're going to learn basic Swahili expressions. It's super easy and it only takes three minutes. And in this first lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swahili. You learn both an informal and formal way to do it. But unlike many other languages, there is not a very big difference between informal and formal speech in Swahili. First, Let's see how Kenyan people introduce themselves in an informal situation. Habari, mimi ni Medina. Ninafuraha kukutana na wewe. Hi, I'm Medina. Nice to meet you. Habari, mimi ni Medina. Ninafuraha kukutana na wewe. Let's break it down. Start with the greeting. Habari. Then, mimini, which is followed by your name. Next, say the phrase, ninafuraha kukutana na wewe. Nice to meet you. All together, it is, habari, mimi ni Medina. Ninafuraha kukutana na wewe. And now, let's see the same sentence in formal speech. Shikamo, jinalangu ni Medina Maraka. Ninafuraha kukutana na wewe. Hello, my name is Medina Maraka. Nice to meet you. Shikamo, jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at this together. It's important to note that habari can be used in both casual and formal settings. However, it is more formal and respectful to use the word shikamo, especially when addressing an older person. Shikamo implies good day or simply hello. You will notice that the section mimi ni for I am changes to jinalangu ni Medina for my name is Medina. During a formal self-introduction, it is advisable to mention your last name. So I will say my name is Medina Maraka. Here, you'll say your full name. Finally, ninafuraha kukutana na wewe is the same for both. This phrase means, nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Swahili is, habari, mimi ni Medina, ninafuraha kukutana na wewe. And the formal way to introduce yourself is, shikamo, jinalangu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Now, it's time for Medina's insights. When introducing yourself, it's a good habit to shake hands. Usually, the right hand is slightly supported by the left hand. If you're concerned about politeness, a slight bend forward while shaking the hand adds a sign of respect in the Kenyan business world. However, if you speak too formally, people will think you sound unnatural. In Kenya, Simplicity is best. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Swahili. In this lesson, we are going to learn how to use good manners when we thank people. Are you ready? Let's get started. There are several ways to thank someone, but let's start with the easiest. It's just one word. Asante. Asante. As you may have guessed, asante means thank you. When saying thank you very much, you just need to add the word sana. Asante sana. Asante sana. Sana means a lot. So, asante sana is just like saying thank you very much. In the last lesson, we talked about the informal and formal ways of speaking Swahili. But asante will work in both situations, so there's no need to worry. So how do you reply to thank you in Swahili? It's easy. There are two ways of doing it. The main way is to say, 
Karibu. This means you're welcome. Karibu. Literally, this phrase means welcome. The other way to say you're welcome is the expression kamwe. Kamwe. Literally, this phrase means not at all or never mind. You use this when you think that there's no need to be thanked. So it's like saying, don't mention it. So when someone says asante to you, you can simply reply with karibu or kamwe. Now, it's time for Medina's insights. If you're not sure about whether to use asante or asante sana, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Asante can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. In the last lesson, we learned how to thank people by saying Asante. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Kenya. Ukotayari, are you ready? Tuanze, so let's get started. The most commonly used informal greeting is Habari. Habari. Habari means hi or hello. We use it when we meet people. We can use this greeting with friends or relatives, but also with people we don't know. We used this phrase in lesson one. Do you remember? And do you remember what the formal way of greeting people is? Shikamo. Shikamo. Do you also remember that habari can be used both in formal and casual settings? During the evening, we say habari ya jioni. Habari ya jioni. Jioni is Swahili for evening. So, habari ya jioni means good evening. Habari and habari ya jioni are used when we meet someone, but when we leave, we don't say these greetings again. Instead, when living in both formal and informal situations, Kenyan people say kwaheri. Kwaheri. Kwaheri means goodbye. Finally, in Swahili, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. Tuonane tena. Tuonane tena. Now you can greet people in many different ways in Swahili. Let's review them all again. When greeting someone in an informal way, remember to say habari. When greeting someone in a formal situation, you say shikamo. When living in either a formal or informal situation, say tuonane tena. It's easy, isn't it? Now, it's time for Medina's insights. In formal situations, Kenyans commonly greet each other by shaking hands. But if we meet someone we are very friendly with, we hug each other. Don't be afraid to do it with your Kenyan friends. It's normal. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Swahili. Do you remember habari as an informal way of greeting someone? And shikamo, the formal version? In this lesson, you're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Swahili, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Unongea kingereza? Unaongea kingereza? In Swahili, we sometimes use a one-word phrase that combines the subject and its verb. Unongea is a good example. Breaking this phrase down further, we have u, which is a pronoun for the subject. Na shows the subject's potential of doing an action. It makes the statement affirmative. Ongea is the verb for speak. Together, we have unongea, which literally means you speak. Saying it with a higher intonation makes it a question. So, unongea means do you speak? Adding kingereza, the word for English, will make it unongea kingereza. This means do you speak English? All together we have unongea kingereza. Unongea. Kingereza. To learn how to properly construct one word sentences, check out our obsolete beginner series at swahilipod101.com. There, you'll find several detailed grammar lessons. We are now going to make this sentence formal. 
it isn't hard. First, add the word J at the beginning of the sentence. J is a word that prompts a question. The sentence unaongea will change to J unaweza ongea. Not the extra word weza, which means able. J unaweza ongea therefore means, are you able to? Let's look at the full sentence. J unaweza ongea kingereza. Do you speak English? J unaweza ongea kingereza. Adding samahani, which means excuse me, makes the sentence even more polite. Samahani, unaweza ongea kingereza. The responses you'll receive could be one of these three. Ndiyo. Yes. Ndiyo. Kidogo. A little. Kidogo. La, siongei kingereza. No, I don't speak English. La, siongei kingereza. Since la siongei kingereza is a negative statement, we need to say la first followed by C before the verb, and an E at the end of the verb. Also note that the verb ongei is slightly different from ongea. This is because negating in Swahili depends on the pronoun and the tense. In this example, the first person prefix C is used before the verb, and the suffix E is used at the end of the verb. As you can see, negation in Swahili follows a particular pattern. Some negations, though, require the word no, but we will talk about this in a later lesson. Now it's time for Medina's insights. For those of you who speak languages other than English, this question still works. Just substitute Kingereza with a different language. Here are some examples. Kitalia is Italian. Kirusi is Russian. Hispania is Spanish. And Kijerumani is German. In this lesson, we mentioned the expression Samahani but did you know that this can also be used as an apology? We'll be learning this in the next lesson, as well as other ways to apologize in Swahili. It's never too late to show your good manners to Kenyans. So, I'll see you in our next Kiswahili Kwa Dakika Tatu. See you next time. Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. I'm Jamboni. Mimi ni Medina. Hi everybody. I'm Medina. Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili Kwa Dakika Tatu. The fastest, easiest, and most fun way to learn Swahili. In the last lesson, we learned the phrase, Unaweza ongea kingereza? Do you speak English? We also mentioned the word Samahani, which means excuse me in Swahili. In this lesson, we are going to learn how to use Samahani and other words when apologizing in Swahili. We should use samahani in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, samahani naweza giza kikombe cha kahawa. Excuse me, would I order a cup of coffee? We can also use it when asking a question. For example, samahani, Mombasa iko wapi? Excuse me, where is Mombasa? Sometimes, we also hear people say just samahani because it can also be used to draw someone's attention. Samahani. Samahani can be used in formal and informal situations. We can use samahani when asking a question or when apologizing. All of these phrases can be used for either excuse me or I am sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is niwi It means pardon me and can be used in both formal and informal situations. Niwi radhi. First, we have the Swahili word niwie, which means a consideration. Then, radhi, meaning pardon. Together, it literally means consider a pardon. But you can think of it like, pardon me. Niwie radhi. Niwie radhi. Now, it's time for Medina's insights. Please, remember when you're in Kenya, if you accidentally bump into someone, it's more common to say samahani than niwie radhi. This lesson will be all about nambari. That's right, that means numbers. First, we'll learn the numbers from one to 10. They're not difficult at all. And this lesson will only take three minutes. Kwadakika tatu, two. Are you ready? Let's start. Moja. 
moja. Mbili. Mbili. Tatu. Tatu. Nne. Nne. Tano. Tano. Sita. Sita. Saba. Saba. Nane. Nane. Tisa. Tisa. Kumi. Kumi. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane. Tisa. Kumi. Great job! If you're wondering what comes before moja, namely zero, it is sufuri in Swahili. Sufuri. It's quite easy to remember, right? Now, there's no need to panic if your new Kenyan friend asks for your cell phone number. Let's practice how you'll say it. We'll use the phrase, nambari yangu ni, which means, my number is, nambari yangu ni. Sufuri, saba, mbili, tatu, nne, nane, saba, tisa, sita, tano. Can you read it by yourself? Sufuri, saba, mbili, tatu, nne, nane, saba, tisa, sita, tano. Perfect. Now, it's time for Medina's insights. Kenyans consistently pronounce these numbers as they appear. So, it's easy to master them. These numbers are used to name other bigger numbers. So, this saves you the energy of having to start over again. Keep at it, because the advantages of mastering these first 10 numbers will become clear as we continue our lessons. In the last lesson, we learned the numbers 1 to 10. Do you still remember? Let's go through them once more. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. And now, let's continue from 11. Kumi na moja. Kumi na moja. Kumi na mbili. Kumi na mbili. Kumi na tatu. Kumi na tatu. Kumi na nne. Kumi na nne. Kumi na tano. Kumi na tano. Kumi na sita. Kumi na sita. Kumi na saba. Kumi na saba. Kumi na nane. Kumi na nane. Kumi na tisa. Kumi na tisa. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Kumi na moja. Kumi na mbili. Kumi na tatu. Kumi na nne. Kumi na tano. Kumi na sita. Kumi na saba. Kumi na nane. Kumi na tisa. These numbers might seem long and a little difficult, but the idea is actually very simple. Just take kumi and add any one of the numbers between 0 and 10 that you learned in the previous lesson. Let's take a look at 11. Kumi na moja. Kumi is 10. Join it with moja, 1, using na. Together we have kumi na moja. Kumi na moja. You can do the same with other numbers. 
Now, do you realize the advantage of mastering the first numbers you learned in the previous lesson? Moving on. 20 and other multiples of 10 take different names. Let's go through them. Ishirini. Ishirini. Thelathini. Thelathini. Arobaini. Arobaini. Hamsini. Hamsini. Sitini. Sitini. Sabini. Sabini. Themanini. Themanini. Tisini. Tisini. And lastly, Mia Moja. Mia Moja. All these numbers take a ni at the end, except for Mia, meaning hundred. This is an easy way to remember these numbers. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the first lesson. Let's try it out. How would you say 38 in Swahili? Let's take it step by step. 30 is telathini and then add 8, nane. In between telathini and nane is the conjunction na, meaning and, to join them. Telathini na nane. It's as simple as that. Let's try another one, like 72. First, take 70, Sabini, and then add 2, Billy, to get Sabini na Billy. Now, it's time for Medina's insights. When you want to count beyond 100, you can use the same basic logic as with the numbers above 10. Just add the word Miyamoja, 100, in front of the tens. For example, 167 is Miyamoja Sitini Nasaba. Miyamoja Sitini Nasaba. The next time you have trouble sleeping, try counting sheep in Swahili and see how far you can get. Would you like to go on a shopping trip in Kenya? In the next lesson, we'll get to practice the numbers by talking about prizes. In the last lesson, we learned how to count in Swahili. Can you remember the numbers from Moja to Miyamoja? I hope so, because this time you will put them into use. We will be practicing how to go shopping in Kenya. Before we start, you need to know how to say, how much is this? Hi ni pesangapi? Hi ni pesangapi? Okay, are you ready? Let's go. Imagine you're in a shop in Kenya. You find something you want to buy and you want to ask how much it costs. Start by saying, Samahani. Do you remember what this means? Excuse me. Samahani, hi ni pesangapi? Samahani, hi ni pesangapi? The clerk will tell you, ni shilingi? It costs. Or more simply, they'll say the amount directly. For example, ishirini natano. What number is Ishirini Natano? Can you work it out? It's 25. So this phrase means it cost 25 shillings. Let's look at some more examples. Say you see a bag that you want to buy. A bag in Swahili is beggy. So how would you ask how much it costs? Samahani, beggy hi ni pesangapi? Or a pair of shoes. This makes it slightly different because you have to use the plural form. A shoe will be kiatu, but the plural for shoes is viatu. So you would ask the following question. Samahani, viatu hivi ni pesangapi? This simply means, how much are these shoes? Now, it's time for Medina's insights. Credit and debit cards are not commonly used in Kenya but you can double check by asking the following question. Now is a lipa kwa kadi a credit? Can I pay by credit card? Now is a lipa kwa kadi a credit? Do you feel confident about counting shillings? If you don't, don't worry. We'll learn all about it next time. I'll be waiting for you in the next Kiswahili Kwa Dakika Tatu lesson. Tuanane!
mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini? Pizza linaonekana tamu. Nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo. Sawa. Hamburger je. Chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamume ataagiza nini? Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini? Pizza linaonekana tamu. Nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo. Sawa. Hamburger je. Chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? I say, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa mbili lakini ufike kabla ya saa moja unusu tafadhali. Sawa, asante. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? I say, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa mbili lakini Ufike kabla ya saa moja unusu tafadhali. Sawa, asante. Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwao la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni na nilisoma asubuhi nzima. Leo haikuwa siku mbaya. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwao la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni na nilisoma asubuhi nzima. Leo haikuwa siku mbaya. Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? 
Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao. Sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu. Ala? Ni huyu mrefu. Ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Ni picha gani wanalotazama? Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao. Sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu. Ala? Ni huyu mrefu. Ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Mwanamme na mwanamke wanazungumza. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Tuwaweza kuona sinema Jumamosi ijayo? Ningelipenda kuja, lakini nina kazi ya ziada wakati wa asubuhi. Utamaliza kazi ya ziada saa ngapi? Nitamaliza saa nane mchana. Basi, hebu tukutane katika mgaawa saa tisa mchana na tuone sinema saa kumi kamili. Sawa. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Mwanamme na mwanamke wanazungumza. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Tuwaweza kuona sinema Jumamosi ijayo? Ningelipenda kuja, lakini nina kazi ya ziada wakati wa asubuhi. Utamaliza kazi ya ziada saa ngapi? Nitamaliza saa nane mchana. Basi, hebu tukutane katika mgaawa saa tisa mchana na tuone sinema saa kumi kamili. Sawa. Mtu anazungumza na karani wa duka. Atanunua shati gani? Hmm. Unafikiri shati gani ni bora? Shati nyeupe au ya blue? Nadhani ya blue ni nzuri. Inenda vizuri na koti yako ya kijivu. Unafikiri hivyo? Lakini haiendi vizuri na tai yangu, nyekundu. Sivyo? Naam, ni kweli. Sawa. Hivyo basi, nitachukua nyeupe, sio ya blue. Atanunua shati gani? Mtu anazungumza na karani wa duka. Atanunua shati gani? Hmm. Unafikiri shati gani ni bora? Shati nyeupe au ya blue? Nadhani ya blue ni nzuri. Inenda vizuri na koti yako ya kijivu. Unafikiri hivyo? Lakini haiendi vizuri na tai yangu, nyekundu. Sivyo? Naam, ni kweli. Sawa. Hivyo basi, nitachukua nyeupe, sio ya blue. Mtu yuko katika duka la hamburger. Ataagiza seti gani? Samahani, naweza kupewa seti speciali ya burger. Ndiyo. Tafadhali chagua kati ya chenga chenga au salada. Salada tafadhali. Sawa. Tafadhali chagua kinywaji. Coca-Cola tafadhali. Ataagiza seti gani? Mtu yuko katika duka la hamburger. Ataagiza seti gani? Samahani, naweza kupewa seti speciali ya burger. Ndiyo. Tafadhali chagua kati ya chenga chenga au salada. Salada tafadhali. Sawa. Tafadhali chagua kinywaji. Coca-Cola tafadhali. Mwalimu anapika keki. Je, Mwalimu alieka nini ndani yake? Leo tunaenda kutengeneza keki. Kwanza changanya siagi na sukari. Kisha ongeza ya mbili na changanya vizuri. Ongeza unga kisha uchanganye polepole. Pole. Weka kwenye oveni na uoke kwa dakika hamsini. 
ndivyo hivyo Je, mwalimu aliyeka nini ndani yake? Mwalimu anapika keki. Je, mwalimu aliyeka nini ndani yake? Leo tunaenda kutengeneza keki. Kwanza changanya siagi na sukari. Kisha ongeza ya mbili na changanya vizuri. Ongeza unga kisha uchanganye polepole. Pole. Weka kwenye oveni na uoke kwa dakika hamsini. Ndivyo hivyo. Mwanamme na mwanamke wanazungumza. Watafanya nini kwanza? Unataka kufanya nini leo? Nataka kwenda kuona sinema. Sawa. Nataka kuona mchezo wa besiboli kwenye runinga. Pia Nataka kwenda kufanya manunuzi. Mchezo wa besiboli utaanza saa saba mchana. Sawa. Basi tutazame sinema kwanza kisha utatazama mchezo wa besiboli. Sawa. Hivyo basi. Tutafanya manunuzi jioni. Watafanya nini kwanza? Mwanamme na mwanamke wanazungumza. Watafanya nini kwanza? Unataka kufanya nini leo? Nataka kwenda kuona sinema. Sawa. Nataka kuona mchezo wa besiboli kwenye runinga. Pia nataka kwenda kufanya manunuzi. Mchezo wa besiboli utaanza saa saba mchana. Sawa. Basi tutazame sinema kwanza. Kisha utatazama mchezo wa besiboli. Sawa. Hivyo basi, tutafanya manunuzi jioni. Mwalimu na mwanafunzi wanaongea. Ni lini mwanafunzi ataenda kwa ofisi ya mwalimu? Sikuelewa kamwe kila kitu katika darasa ya leo. Hakika, je, una maswali yeyote? Ndiyo. Nina mengi kabisa. Je, una muda sasa? Nina shughuli kidogo sasa. Tafadhali, njoo kwa ofisi yangu mchana. Nitakuwepo kuanzia saa saba hadi saa kumi. Sawa. Nitakuwa pale saa nne mchana. Nilini mwanafunzi ataenda kwa ofisi ya mwalimu? Mwalimu na mwanafunzi wanaongea. Ni lini mwanafunzi ataenda kwa ofisi ya mwalimu? Sikuelewa kamwe kila kitu katika darasa ya leo. Hakika, je, una maswali yeyote? Ndiyo, nina mengi kabisa. Je, una muda sasa? Nina shughuli kidogo sasa. Tafadhali, njoo kwa ofisi yangu mchana. Nitakuwepo kuanzia saa saba hadi saa kumi. Sawa. Nitakuwa pale saa nne mchana. Mwanamke anakula chakula cha mchana katika mgahawa. Ataagiza nini? Je, ungelipenda kunywa kahawa au kukula kiburudisho tamu baada ya mlo? Una kiburudisho tamu gani? Tuna faluda na keki ya tufaha. Mhm. Kwa kweli nataka kahawa tu tafadhali. Je, unataka sukari na maziwa? Tafadhali lete na maziwa. Ataagiza nini? Mwanamke anakula chakula cha mchana katika mgahawa. Ataagiza nini? Je, ungelipenda kunywa kahawa au kukula kiburudisho tamu baada ya mlo? Una kiburudisho tamu gani? Tuna faluda na keki ya tufaha. Mhm. Kwa kweli nataka kahawa tu tafadhali. Je, unataka sukari na maziwa? Tafadhali lete na maziwa. Mwanamke anangoja mtu. 
Mwanamke atangoja wapi? Hello, samahani. Nitachelewa kwa dakika 30. Sawa. Nitakungojea kwenye mgahawa. Mgahawa liko wapi? Linafuatana na duka la vitabu. Kuna duka la kuoka mikate kingama kutoka kwalo. Mwanamke atangoja wapi? Mwanamke anangoja mtu. Mwanamke atangoja wapi? Hello, samahani. Nitachelewa kwa dakika 30. Sawa. Nitakungojea kwenye mgahawa. Mgahawa liko wapi? Linafuatana na duka la vitabu. Kuna duka la kuoka mikate kingama kutoka kwalo. Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Je, tayari ushapangia likizo yako ya kiangazi? Bado, nadhani ningependa kwenda baharini au milimani. Naenda baharini na marafiki zangu. Tunaenda kurambaza. Hiyo ni nzuri. Mbona usije na sisi? Itakuwa ya kufurahia. Ndiyo. Nitaenda na wewe. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Je, tayari ushapangia likizo yako ya kiangazi? Bado Nadhani ningependa kwenda baharini au milimani. Naenda baharini na marafiki zangu. Tunaenda kurambaza. Hiyo ni nzuri. Mbona usije na sisi? Itakuwa ya kufurahia. Ndiyo, nitaenda na wewe. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Je, mwanamke alikula nini asubuhi ya leo? Oh, ni naisi njaa. Je, ulikula kimamsha kinywa? Ndiyo, nilikula lakini kidogo. Je, ulikula nini? Nilikunywa maziwa ganda na kahawa. Hiyo ni kidogo sana. Unapaswa ule mkate na tunda pia. Je, mwanamke alikula nini asubuhi ya leo? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Je, mwanamke alikula nini asubuhi ya leo? Oh, ni naisi njaa. Je, ulikula kimamsha kinywa? Ndiyo, nilikula lakini kidogo. Je, ulikula nini? Nilikunywa maziwa ganda na kahawa. Hiyo ni kidogo sana. Unapaswa ule mkate na tunda pia. Mwanamke yupo kwenye duka kubwa. Ataenda kwenye gorofa la ngapi? Samahani, nguo za watoto ziko wapi? Ziko kwenye gorofa la tano na la sita. Je, una nguo za watoto wachanga pia? Ndiyo, tuna nguo nyingi za watoto wachanga kwenye gorofa la sita. Asante sana. Nitaenda kuangalia huko. Ataenda kwenye gorofa la ngapi? Mwanamke yupo kwenye duka kubwa. Ataenda kwenye gorofa la ngapi? Samahani, nguo za watoto ziko wapi? Ziko kwenye gorofa la tano na la sita. Je, una nguo za watoto wachanga pia? Ndiyo, tuna nguo nyingi za watoto wachanga kwenye gorofa la sita. Asante sana. Nitaenda kuangalia huko. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Mwanamume ana miaka mingapi sasa? 
Siku yako ya kuzaliwa ni hivi karibuni sana. Ndiyo. Ni siku baada ya kesho. Unenda kuwa na miaka ngapi? Nageuka miaka sitini. Hongera. Wacha tushereke. Asante sana. Nashukuru sana. Mwanamme ana miaka mingapi sasa? Mwanamme na mwanamke wanaongea. Mwanamme ana miaka mingapi sasa? Siku yako ya kuzaliwa ni hivi karibuni sana. Ndiyo. Ni siku baada ya kesho. Unenda kuwa na miaka ngapi? Nageuka miaka sitini. Hongera. Wacha tushereke. Asante sana. Nashukuru sana. Mwanamke anaangalia nguo kwenye duka la nguo. Ataenda kununua nini? Sketi ya blue na nyeupe. Nazipenda zote. Ndiyo. Sketi nyeupe inauzwa vizuri. Ya blue ni gali kidogo. Naam. Lakini inakufaa. Hmm. Siwezi kumudu zote mbili. Nitanunua ile nyeupe. Sawa. Asante sana. Ataenda kununua nini? Mwanamke anaangalia nguo kwenye duka la nguo. Ataenda kununua nini? Sketi ya blue na nyeupe. Nazipenda zote. Ndiyo. Sketi nyeupe inauzwa vizuri. Ya blue ni gali kidogo. Naam. Lakini inakufaa. Hmm. Siwezi kumudu zote mbili. Nitanunua ile nyeupe. Sawa. Asante sana. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Karamu itafanyika kesho. Nani anakuja kwa karamu? Sisi wawili, marafiki zangu wawili na mwalimu. Kwa jumla tutakuwa watano. Oh, mwalimu anakuja na mke wake. Sawa. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Karamu itafanyika kesho. Nani anakuja kwa karamu? Sisi wawili, marafiki zangu wawili na mwalimu. Kwa jumla tutakuwa watano. Oh, mwalimu anakuja na mke wake. Sawa. Mwanamke alinunua kitanda. Atenda kuiweka wapi? Kitanda hiki ni kubwa. Ndio, naweza kukiweka karibu na mlango. Wacha tukiweke huko mwisho wa chumba. Kiweke katikati? La, wacha tukiweke kwenye kona. Ni sawa, unaweza nisaidia kukibeba? Atenda kuiweka wapi? Mwanamke alinunua kitanda. Atenda kuiweka wapi? Kitanda hiki ni kubwa. Ndio. Naweza kukiweka karibu na mlango. Wacha tukiweke huko mwisho wa chumba. Kiweke katikati? La. Wacha tukiweke kwenye kona. Ni sawa. Unaweza nisaidia kukibeba? Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia? Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Nam, unaonaje dani hili hapa? Hmm. Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa kuna moja na shamili la ua na moja lina roho. 
Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1300. Hmm. Hilo ni bei gali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Atanunua dani gani? Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia? Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Naam. Unaonaje dani hili hapa? Hmm. Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa kuna moja na shamili la ua na moja lina roho. Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1300. Hmm. Hilo ni bei gali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya? Hmm. Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango lakini kuna nafasi ya printer moja pekee Sawa nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba Sawa unaonaje ikiwa karibu na dirisha Ni suluhisho nzuri pia Printer mzee uko wapi Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya? Hmm. Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango, lakini kuna nafasi ya printer moja pekee. Sawa. Nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba. Sawa. Unaonaje ikiwa karibu na dirisha? Ni suluhisho nzuri pia. Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? Tunahitaji maziwa na mkate ya kiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? Moja itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tunasiagi. Ndio, tunao. Ndivyo. Tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndio. Tuna chupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa, sawa. Nadhania tuko sawa. Asante. Anaenda kununua nini? Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? 
Tunahitaji maziwa na mkate yakiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? Moja itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tunasiagi. Ndio, tunao. Ndivyo, tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndio. Tunachupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa sawa. Nadhania tuko sawa. Asante. Unasikiza utabiri wa hali ya anga? Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Tutakuwa na jua asubuhi. Lakini kutakuwa na mawingu wa dhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Unasikiza utabiri wa hali ya anga? Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Tutakuwa na jua asubuhi. Lakini kutakuwa na mawingu wa dhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Hmm. Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza. Waliamua mtindo upi? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Hmm. Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza. Mwanamke anamuliza mtu palipo stesheni ya basi. Stesheni ya basi liko wapi? Samahani, unajua kama kuna stesheni la basi hapa karibu? Ndio. Kwanza, enda fulilizo kisha ugeuke kulia kwa taya trafiki ya pili. Kisha, geuka kushoto kwenye kona la duka la vitabu. Na utaona benki. Stesheni la basi liko mbele ya benki. Nimeelewa. Asante sana. Stesheni ya basi liko wapi? Mwanamke anamuliza mtu palipo stesheni ya basi. Stesheni ya basi liko wapi? Samahani. Unajua kama kuna stesheni la basi hapa karibu? Ndio. Kwanza enda fulilizo kisha ugeuke kulia kwa taya trafiki ya pili. Kisha geuka kushoto kwenye kona 
la duka la vitabu na utaona benki stesheni la basi liko mbele ya benki nimeelewa asante sana mwanamke anaongea na bosi wake watakunywa nini katika mkutano Tutakuwa na mkutano na Michael kutoka ofisi yetu ya New York mchana huu. Unajua kama kuna vinywaji vyovyote vilivyobaki? Tuna kahawa. Hmm. Michael hakunywi kahawa. Je, tuna maji ya chupa? Ndio. Nadhani kuna kadhaa iliyobaki. Bora. Vyema sana. Je, unataka kitu chochote? Nitakunywa kinywaji pia. Watakunywa nini katika mkutano? Mwanamke anaongea na bosi wake. Watakunywa nini katika mkutano? Tutakuwa na mkutano na Michael kutoka ofisi yetu ya New York mchana huu. Unajua kama kuna vinywaji vyovyote vilivyobaki? Tuna kahawa. Hmm. Michael hakunywi kahawa. Je, Tuna maji ya chupa? Ndio. Nadhani kuna kadhaa iliyobaki. Bora. Vyema sana. Je, unataka kitu chochote? Nitakunywa kinywaji pia. Mwanamke anaongea na mfanyikazi wa duka. Atanunua kompyuta gani? Samahani. Natafuta kompyuta nyepesi sana. Sawa. Unaonaje hii? Ni nyembamba sana na nyepesi. Inaonekana nzuri. Unaweza kutazama DVD katika kompyuta hii? Ninahofia hauwezi. Unaweza ona DVD kwa ile pale. Lakini ni kubwa kidogo na nzito. Hmm. Kweli hii ni nzito sana. Nitanunua ile ya kwanza. Asante sana. Unaweza chagua nyeupe, nyeusi au ya fedha. Nataka nyeusi. Atanunua kompyuta gani? Mwanamke anaongea na mfanyikazi wa duka. Atanunua kompyuta gani? Samahani. Natafuta kompyuta nyepesi sana. Sawa. Unaonaje hii? Ni nyembamba sana na nyepesi. Inaonekana nzuri. Unaweza kutazama DVD katika kompyuta hii? Ninahofia hauwezi. Unaweza ona DVD kwa ile pale. Lakini ni kubwa kidogo na nzito. Hmm. Kweli hii ni nzito sana. Nitanunua ile ya kwanza. Asante sana. Unaweza chagua nyeupe, nyeusi au ya fedha. Nataka nyeusi. Mtu anaongea na mwanamke kuhusu ratiba yake ya kusafiri. Atarudi nyumbani lini? Unenda safari ni wiki kesho, sivyo? Ndio. Ninaenda Cairo Jumanne. Nitaishi huko kwa usiku mbili. Kisha unaenda Kampala? Ndio. Ninaenda Kampala Alamisi. Nitaishi hapo kwa usiku mmoja kisha nitarudi nyumbani. Hivyo basi Waweza kujiunga kwa mkutano Jumamosi, sivyo? Ndivyo. Naweza. Atarudi nyumbani lini? Mtu anaongea na mwanamke kuhusu ratiba yake ya kusafiri. Atarudi nyumbani lini? Unenda safari ni wiki kesho, sivyo? Ndio. Ninaenda Cairo Jumanne. Nitaishi huko kwa usiku mbili. Kisha unaenda Kampala? Ndio. Ninaenda Kampala Alamisi. Nitaishi hapo kwa usiku mmoja kisha nitarudi nyumbani. Hivyo basi, waweza kujiunga kwa mkutano Jumamosi, sivyo? Ndivyo. Naweza. Mtu anaagiza pizza kwa simu. Ataagiza nini? Asante kwa kupiga simu. Hii ni duka la pizza. Hujambo. Naweza pewa pizza ya kitungu saumu na nyanya? 
pizza ya kitungu saumu na nyanya. Sawa. Waumbo upi? Umbo kubwa tafadhali. Na tafadhali uikate kwa vipande nane. Hakika. Unataka kitu kingine? Ndiyo. Nitataka vijiti vinne vya mikate na chupa mbili ya Coca-Cola. Sawa. Tutauwasilisha kwa muda wa dakika 40. Ataagiza nini? Mtu anaagiza pizza kwa simu. Ataagiza nini? Asante kwa kupiga simu. Hii ni duka la pizza. Hujambo. Naweza pewa pizza ya kitungu saumu na nyanya? Pizza ya kitungu saumu na nyanya. Sawa. Waumbo upi? Umbo kubwa tafadhali. Na tafadhali uikate kwa vipande nane. Hakika. Unataka kitu kingine? Ndiyo. Nitataka vijiti vinne vya mikate na chupa mbili ya Coca-Cola. Sawa. Tutauwasilisha kwa muda wa dakika 40. Mtu anapiga simu kwa mgahawa. Mgahawa utafunga saa ngapi? Samahani. Mnafungua mpaka saa ngapi ya kuchelewa? Tunafungua mpaka saa ya usiku, lakini agizo la mwisho ni saa Lo, nzuri. Nilifikiri mshafunga kwa sababu kumechelewa. Tulikuwa tunafunga saa ya usiku, lakini tuliongeza wakati. Lo, naona. Lakini hufunga mgahawa saa tatu Jumapili. Sawa. Nimeelewa. Mgahawa utafunga saa ngapi? Mtu anapiga simu kwa mgahawa. Mgahawa utafunga saa ngapi? Samahani. Mnafungua mpaka saa ngapi ya kuchelewa? Tunafungua mpaka saa ya usiku, lakini agizo la mwisho ni saa Lo, nzuri. Nilifikiri mshafunga kwa sababu kumechelewa. Tulikuwa tunafunga saa ya usiku, lakini tuliongeza wakati. Lo, naona. Lakini hufunga mgahawa saa 3 Jumapili. Sawa. Nimeelewa. Mume na mke wanafanya ununuzi kwenye mtandao. Lini kifyonza kitawasilishwa? I say, unafikiri nini kuhusu kifyonza hiki cha kusafisha? Nadhani inaonekana nzuri. Unaenda kukiagiza? Ndiyo. Nitakiagiza. Itachukua masiku tatu au nne kuwasilishwa. Tunapaswa kukadiri tarehe. Vipi kuhusu Jumamosi ijayo? Tunaenda kucheza tenisi mapema Jumamosi asubuhi. Lo, sawa. Hivyo basi Jumapili ni bora. Sawa. Nitafanya hivyo. I say, usisahau kukuja nyumbani mapema ya Juma jioni kwa sababu tutaondoka nyumbani mapema Jumamosi. Najua. Lini kifyonza kitawasilishwa? Mume na mke wanafanya ununuzi kwenye mtandao. Lini kifyonza kitawasilishwa? I say, unafikiri nini kuhusu kifyonza hiki cha kusafisha? Nadhani inaonekana nzuri. Unaenda kukiagiza? Ndiyo. Nitakiagiza. Itachukua masiku tatu au nne kuwasilishwa. Tunapaswa kukadiri tarehe. Vipi kuhusu Jumamosi ijayo? Tunaenda kucheza tenisi mapema Jumamosi asubuhi. Lo, sawa. Hivyo basi Jumapili ni bora. Sawa. Nitafanya hivyo. I say, usisahau kukuja nyumbani mapema ya Juma jioni kwa sababu tutaondoka nyumbani mapema Jumamosi. Najua. Mwanamke na daktari wanaongea. Ni dawa gani na ngapi atakayotakika na kumeza kila siku? Sawa, nitakupa aina tatu ya dawa. Tafadhali meza kila siku baada ya chakula cha jioni. Sawa. 
umeze dawa mbili za umbo wa mviringo kibonge kimoja na dosi moja ya dawa ya unga kwa wakati mmoja ndio nitakupa dawa ya kozi ya siku tatu tafadhali rudi tena usipopata nafuu baada ya siku tatu ndio asante sana upate nafuu haraka ni dawa gani na ngapi atakayotakika na kumeza kila siku Mwanamke na daktari wanaongea. Ni dawa gani na ngapi atakayotakika na kumeza kila siku? Sawa. Nitakupa aina tatu ya dawa. Tafadhali meza kila siku baada ya chakula cha jioni. Sawa. Umeze dawa mbili za umbo wa mviringo. Kibonge kimoja na dosi moja ya dawa ya unga kwa wakati mmoja. Ndio. Nitakupa dawa ya kozi ya siku tatu. Tafadhali rudi tena usipopata nafuu baada ya siku tatu. Ndio. Asante sana. Upate nafuu haraka. Mwanamme na mwanamke wanaongea. Nani anaishi na mwanamme? Mbona usikuje kwa nyumba yangu wakati mwingine hivi karibuni? Asante. Lakini nahisi kuogopa kidogo. Ningelipenda kujua familia yako kabla sijakutana nao. Sawa. Babangu ni mfanyikazi wa ofisi. Na kozi yake ni kuvua. Mamangu ni mkazi wa nyumba na anajua kupika. Una ndugu au dada wowote? Ndio, nina dada mkubwa na ndugu mdogo. Dadangu ameoleka na anaishi Ulaya. Ndugu yangu ni mwanafunzi katika shule ya upili. Una familia nzuri. Ningelipenda kukutana na kuongea nao. Nani anaishi na mwanamme? Mwanamme na mwanamke wanaongea. Nani anaishi na mwanamme? Mbona usikuje kwa nyumba yangu wakati mwingine hivi karibuni? Asante. Lakini nahisi kuogopa kidogo. Ningelipenda kujua familia yako kabla sijakutana nao. Sawa. Babangu ni mfanyikazi wa ofisi. Na kozi yake ni kuvua. Mamangu ni mkazi wa nyumba na anajua kupika. Una ndugu au dada wowote? Ndio, nina dada mkubwa na ndugu mdogo. Dadangu ameoleka na anaishi Ulaya. Ndugu yangu ni mwanafunzi katika shule ya upili. Una familia nzuri. Ningelipenda kukutana na kuongea nao. Mtu yuko kwenye duka la miwani. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Hello. Je, unatafuta miwani? Ndio. Macho yangu imekuwa mbaya siku hizi. Sawa. Unapendelea mtindo sawa na ule ulionao sasa? Naam. Nimekuwa nikivaa miwani mraba kwa muda mrefu. Kwa hivyo, nataka kujaribu mtindo mwingine. Sawa. Na hizi za mviringo je? Hmm. Sidhani inalingana na uso wangu. Nitachukua umbo sawa na miwani yangu ya sasa. Je, una yeyote na fremu nyeusi? Hakika. Na hizi je? Ndio, naipenda. Nitaichukua. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Mtu yuko kwenye duka la miwani. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Hello. Je, unatafuta miwani? Ndio. Macho yangu imekuwa mbaya siku hizi. Sawa. Unapendelea mtindo sawa na ule ulionao sasa? Naam. Nimekuwa nikivaa miwani mraba kwa muda mrefu. Kwa hivyo, nataka kujaribu mtindo mwingine. Sawa. Na hizi za mviringo je? Hmm. Sidhani inalingana na uso wangu. Nitachukua umbo sawa na miwani yangu ya sasa. Je? Una yeyote na fremu nyeusi? Hakika. 
Na hizi je? Ndiyo, naipenda. Nitaichukua. Mwanamme anaongea kwa simu na daktari wake wa meno. Atenda kumuona daktari wa meno wakati gani? Samahani, unaweza badilisha daraka langu leo? Hakika, ungelipenda kubadilisha kwa siku tofauti? Ndiyo. Ni vipi Jumamosi hii? Napendelea asubuhi. Na hofia Jumamosi hii tayari imeshahifadhiwa. Tunaweza kukuweka kwa Jumamosi ijayo. Hiyo ni mbali kutoka leo. Ni vipi Alhamisi alasiri? Ndiyo. Tuna saa moja na saa mbili jioni. Naona. Kwa hivyo saa kumi na mbili tafadhali. Hakika hakuna tatizo. Atenda kumuona daktari wa meno wakati gani? Mwanamme anaongea kwa simu na daktari wake wa meno. Atenda kumuona daktari wa meno wakati gani? Samahani, unaweza badilisha daraka langu leo? Hakika, ungelipenda kubadilisha kwa siku tofauti? Ndiyo. Ni vipi Jumamosi hii? Napendelea asubuhi. Na hofia Jumamosi hii tayari imeshahifadhiwa. Tunaweza kukuweka kwa Jumamosi ijayo. Hiyo ni mbali kutoka leo. Ni vipi Alhamisi alasiri? Ndiyo. Tuna saa na moja na saa mbili jioni. Naona. Kwa hivyo saa kumi na mbili tafadhali. Hakika hakuna tatizo. Mwanamke atatembelea gorofa la rafiki yake. Gorofa la rafiki yake ni nambari gani? Natazamia kwenda kwenye karamu Jumapili. Nami pia. Tafadhali njoo saa sita ya mchana. Ndiyo. Nambari ya gorofa yako ni moja, sufuri, moja, nane, sivyo? Ndiyo. Hiyo ni sawa. Gorofa langu lina majengo mawili, la mashariki na la magharibi. Chumba changu ni moja, sufuri, moja, nane, cha jengo cha mashariki. Naona. Tafadhali nipigie simu kama Una maswali yoyote? Ndiyo, nitapiga. Asante. Gorofa la rafiki yake ni nambari gani? Mwanamke atatembelea gorofa la rafiki yake. Gorofa la rafiki yake ni nambari gani? Natazamia kwenda kwenye karamu Jumapili. Nami pia. Tafadhali njoo saa sita ya mchana. Ndiyo, nambari ya gorofa yako ni moja, sufuri, moja, nane, sivyo? Ndiyo, hiyo ni sawa. Gorofa langu lina majengo mawili, la mashariki na la magharibi. Chumba changu ni moja, sufuri, moja, nane, cha jengo, cha mashariki. Naona. Tafadhali nipigie simu kama una maswali yoyote Ndiyo, nitapiga asante Mwanamme anakodisha baadhi ya DVD Ni DVD ngapi atakazokodisha Hello Naweza kukusaidiaje Ningelipenda kukodi DVD hizi tafadhali Tatu kwa jumla Unaweza pata punguzo ukikodi tano. Ni hivyo lakini sitakuwa na muda kutazama hizo nyingi. Kwa hivyo nitachukua tatu tu. Tunapeana punguzo tofauti sasa hivi na unaweza kuwa nazo kwa muda wa wiki moja kuzidi. Kwa kweli, sawa. Wacha nichukue mbili zaidi. Ni DVD ngapi atakazokodisha? Mwanamme anakodisha baadhi ya DVD. Ni DVD ngapi atakazokodisha? Hello. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kukodi DVD hizi tafadhali. 
Tatu kwa jumla. Unaweza pata punguzo kikodi tano. Ni hivyo. Lakini sitakuwa na muda kutazama hizo nyingi. Kwa hivyo nitachukua tatu tu. Tunapeana punguzo tofauti sasa hivi na unaweza kuwa nazo kwa muda wa wiki moja kuzidi. Kwa kweli, sawa. Wacha nichukue mbili zaidi. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Je, unajua saa? Samahani, nimesahau saa yangu leo. Naona. Ninataradhia kama tunaweza pata treni. Ala, kuna saa katika kingilio cha kituo? Sawa. Ala, treni linakuja kwa dakika tano. Hilo ni treni la sanne, sivyo? Ndiyo. Itatubidi tuharakishe. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Je, unajua saa? Samahani, nimesahau saa yangu leo. Naona. Ninataradhia kama tunaweza pata treni. Ala? Kuna saa katika kingilio cha kituo? Sawa. Ala. Treni linakuja kwa dakika tano. Hilo ni treni la sanne, sivyo? Ndiyo. Itatubidi tuharakishe. Mwanamume anachagua kiti chake cha ndege. Kiti chake kiko wapi? Je, una viti vinavyoweza patikana katika ruko ya kesho asubuhi? Subiri kidogo tafadhali. Ni cha daraja la uchumi? Ndiyo. Asante kwa kusubiri. Ndiyo, bado tuna viti kadhaa. Vyema. Ningependa kiti kwenye pito tafadhali. Ninahofia viti vyote vya pito vimeshachukuliwa. Naona. Lakini singelipenda kukaa katikati. Basi, ungependa kuchukua kiti cha dirisha? Ndiyo, tafadhali. Kiti chake kiko wapi? Mwanamume anachagua kiti chake cha ndege. Kiti chake kiko wapi? Je, una viti vinavyoweza patikana katika ruko ya kesho asubuhi? Subiri kidogo tafadhali. Ni cha daraja la uchumi? Ndiyo. Asante kwa kusubiri. Ndiyo, bado tuna viti kadhaa. Vyema. Ningependa kiti kwenye pito tafadhali. Ninahofia viti vyote vya pito vimeshachukuliwa. Naona. Lakini singelipenda kukaa katikati. Basi, ungependa kuchukua kiti cha dirisha? Ndiyo, tafadhali. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swahili listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mume na mkeo wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je, lina sebule nzuri na kubwa. Hmm, napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je. Ndio. Hilo ni nzuri. Tuaweza kwenda kuiona? Ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana. Jambo njema. Hmm. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja. Na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo? Na kabati lake pia ni kubwa mno. 
Twende tukalitazame. Sawa. Wanaenda kuona nyumba ipi? Mume na mkeo wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je, lina sebule nzuri na kubwa. Hmm, napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je? Ndio. Hilo ni nzuri. Tuwaweza kwenda kuiona? Ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana. Jambo njema. Hmm. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja. Na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo? Na kabati lake pia ni kubwa mno. Twende tukalitazame. Sawa. Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa ya ni Seaside. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa. Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? Wawili. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema, nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndio, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Anaenda kuishi katika chumba gani? Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa ya ni Seaside. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa. Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? Wawili. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema, nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndio, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello. Naweza kukusaidia? Hello. Nina hifadhi ya birichie saa tisa ya mchana. Karibu birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampoo, hivyo basi njo huku. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi?
mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello. Naweza kukusaidia? Hello. Nina hifadhi ya birichi saa tisa ya mchana. Karibu birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampu, hivyo basi njo huku. Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa moja ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana, lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka. Mimi ni study kwa kuendesha baiskeli, lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je, ujira sio kubwa vile, lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku mbili au tatu kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii, mchukuzi pesa katika supermarketi sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda. Na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya sivyo? Hmm. Niandikishe ipi? Ipi iko katikati. Duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti. Hmm. Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa. Nimebadilisha wamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa moja ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana. Lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka. Mimi ni study kwa kuendesha baiskeli. Lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je, ujira sio kubwa vile. Lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku mbili au tatu kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii, mchukuzi pesa katika supermarketi sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda. Na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya sivyo? Hmm. Niandikishe ipi? Ipi iko katikati. Duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti. Hmm. Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa. Nimebadilisha wamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha, lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo.
Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndio tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Atanunua nguo gani? Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha. Lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndio tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Rais wa kampuni na katibu wake wanazunguza kwenye simu. Ni waraka gani katibu atapeleka katika idara ya mauzo? Hujambo, waweza kunifanyia msaada? Kuna waraka katika dawati langu. Ningelipenda uipeleke katika idara ya mauzo. Hakika, ni waraka gani? Nadhani iko katika bahasha ya blue. Bahasha ya blue. Hmm. Kuna bahasha mbili za blue kwenye dawati lako. Hakika, kuna kifungu nyekundu juu na upande wa kulia mwa bahasha hiyo. Uliona muhuri wa kijani ni ule waraka tuliopeana katika mwelekezo wa uajiri. Uliona muhuri nyekundu? Sawa, nimeupata. Vyema. Hivyo, tafadhali upeleke kwenye idara ya mauzo kabla ya saa saba adhuhuri na uhakikishe umeutuma kwa meneja moja kwa moja. Unamjua sivyo? Ndivyo. Nimekutana na kuzungumza na yeye mara kadhaa. Vyema. E, na unaweza peleka bahasha ile ingine kwa posta? Ndio bwana. Ni waraka gani katibu atapeleka katika idara ya mauzo? Rais wa kampuni na katibu wake wanazungumza kwenye simu. Ni waraka gani? Katibu atapeleka katika idara ya mauzo? Hujambo, waweza kunifanyia msaada? Kuna waraka katika dawati langu, ningelipenda uipeleke katika idara ya mauzo. Hakika, ni waraka gani? Nadhani iko katika bahasha ya blue. Bahasha ya blue? Hmm. Kuna bahasha mbili za blue kwenye dawati lako. Hakika, kuna kifungu nyekundu juu na upande wa kulia mwa bahasha hiyo uliona muhuri wa kijani ni ule waraka tuliopeana katika mwelekezo wa uajiri uliona muhuri nyekundu sawa nimeupata vyema hivyo tafadhali upeleke kwenye idara ya mauzo kabla ya saa saba adhuhuri na uhakikishe umeutuma kwa meneja moja kwa moja. Unamjua sivyo? Ndivyo. Nimekutana na kuzungumza na yeye mara kadhaa. Vyema. E, na unaweza peleka bahasha ile ingine kwa posta? Ndio bwana. Mwanamke anapiga simu katika mgahawa. Alikuwa akila chakula cha mchana katika meza gani? Hujambo. Naweza kukusaidiaje? Nilikula chakula changu cha mchana hapo awali kidogo na nadhani niliwacha leso yangu hapo. 
uliwacha leso yako kwa meza unaweza kumbuka ulipokaa nitaenda kuitafuta Nam ilikuwa nyuma ya mgahawa ulikuwa katika sehemu ya kuvuta sigara au sehemu pasipovutwa sigara sehemu pasipovutwa sigara je ulikaa katika meza ya huduma au katika meza ya kawaida nilikaa katika meza ya watu wanne sawa basi nitaenda kuangalia tafadhali subiri kidogo asante sana Alikuwa akila chakula cha mchana katika meza gani? Mwanamke anapiga simu katika mgahawa. Alikuwa akila chakula cha mchana katika meza gani? Hujambo, naweza kukusaidiaje? Nilikula chakula changu cha mchana hapo awali kidogo na nadhani niliwacha leso yangu hapo. Uliwacha leso yako kwa meza? Unaweza kumbuka ulipokaa? Nitaenda kuitafuta. Nam, ilikuwa nyuma ya mgahawa. Ulikuwa katika sehemu ya kuvuta sigara au sehemu pasipovutwa sigara? Sehemu pasipovutwa sigara. Je, ulikaa katika meza ya huduma au katika meza ya kawaida? Nilikaa katika meza ya watu wanne. Sawa basi. Nitaenda kuangalia. Tafadhali subiri kidogo. Asante sana. Mtu anatafuta nyumba ya gorofa. Ni nyumba ipi ya gorofa atakayochagua? Samahani, ninatafuta nyumba ya gorofa katika eneo hii. Unaweza nionyesha rasimu ya baadhi ya gorofa? Bila shaka. Ni ya mtu mmoja? Hapana. Nitaishi na bibi yangu. Nataka sebule, chumba cha kulala na ya kusoma. Sawa. Na hije kuna vyumba viwili pamoja na sebule ingawa inaweza kuwa na kelele kidogo kwa sababu iko karibu na barabara kubwa. Naona, mimi hufanya kazi nyumbani. Kwa hivyo nahitaji mahali patulivu. Na ningependa sebule iwe ya umbo wa mraba. Nam na hii je, iko mbali kidogo na stesheni, lakini katika eneo tulivu ya makazi. Kuna vyumba viwili na sebule, lakini chumba kimoja ni nyembamba. Hmm, hatuna vitu vingi. Hivyo basi, hii itaweza kututosha. Tunaweza kukuonyesha gorofa ingine ambayo ina vyumba viwili kubwa, lakini iko mbali zaidi na stesheni. La asante. Ningelipenda kwenda kuona ile ya pili ulionionyesha. Ni nyumba ipi ya gorofa atakayochagua? Mtu anatafuta nyumba ya gorofa. Ni nyumba ipi ya gorofa atakayochagua? Samahani, ninatafuta nyumba ya gorofa katika eneo hii. Unaweza nionyesha rasimu ya baadhi ya gorofa bila shaka ni ya mtu mmoja hapana nitaishi na bibi yangu nataka sebule chumba cha kulala na ya kusoma sawa na hije kuna vyumba viwili pamoja na sebule ingawa inaweza kuwa na kelele kidogo kwa sababu iko karibu na barabara kubwa naona mimi hufanya kazi nyumbani kwa hivyo Nahitaji mahali patulivu. Na ningependa sebule iwe ya umbo wa mraba. Nam, na hije iko mbali kidogo na stesheni, lakini katika eneo tulivu ya makazi. Kuna vyumba viwili na sebule, lakini chumba kimoja ni nyembamba. Hmm, hatuna vitu vingi. Hivyo basi, hii itaweza kututosha. Tunaweza kukuonyesha gorofa ingine ambayo ina vyumba viwili kubwa lakini iko mbali zaidi na stesheni. La asante. Ningelipenda kwenda kuona ile ya pili ulionionyesha. Mwanamke anaagiza keki ya siku kuu ya kuzaliwa. Ataagiza keki gani? Samahani. Ningelipenda kuagiza keki ya siku kuu ya kuzaliwa ya binti yangu. Sawa. 
Unaweza nieleza ni keki aina gani unayotafuta? Binti yangu wanapenda chokoleti. Nadhani keki ya chokoleti itafaa. Unaweza weka fu juu yake? Hakika, tuna keki ya mviringo na ya mraba. Ungependa ipi? Hmm, ya mviringo tafadhali. Sawa. Binti yako anaenda kuwa na miaka mingapi? Atakuwa na miaka kumi na mbili. Sawa. Basi tutatayarisha mishumaa kumi na mbili. Ungelipenda kuandika ujumbe? Ndiyo. Tafadhali andika siku kuu ya kuzaliwa. Sawa. Ungelipenda maandishi yawe katika rangi ya waridi? Kama ni hivyo, tutaiweka kwa sahani nyeupe. Vinginevyo, tutaweza kuandika kwa rangi nyeupe na kuiweka kwa sahani ya rangi ya waridi. Tafadhali, andika kwa rangi ya waridi na uiweke kwa sahani nyeupe. Ataagiza keki gani? Mwanamke anaagiza keki ya siku kuu ya kuzaliwa. Ataagiza keki gani? Samahani, ningelipenda kuagiza keki ya siku kuu ya kuzaliwa ya binti yangu. Sawa. Unaweza nieleza ni keki aina gani unayotafuta? Binti yangu wanapenda chokoleti. Nadhani keki ya chokoleti itafaa. Unaweza weka fu juu yake? Hakika, tuna keki ya mviringo na ya mraba. Ungependa ipi? Hmm, ya mviringo tafadhali. Sawa. Binti yako anaenda kuwa na miaka mingapi? Atakuwa na miaka kumi na mbili. Sawa. Basi tutatayarisha mishumaa kumi na mbili. Ungelipenda kuandika ujumbe? Ndiyo. Tafadhali andika siku kuu ya kuzaliwa. Sawa. Ungelipenda maandishi yawe katika rangi ya waridi? Kama ni hivyo, tutaiweka kwa sahani nyeupe. Vinginevyo, tutaweza kuandika kwa rangi nyeupe na kuiweka kwa sahani ya rangi ya waridi. Tafadhali, andika kwa rangi ya waridi na uiweke kwa sahani nyeupe. Mwanamme na mwanamke wanazungumza kuhusu ratiba ya kuhama. Nilini watahama? Nadhani tuamue tarehe ya kuhama na kuita kampuni ya kuhama. Ndiyo, nilikuwa naangalia baadhi ya makampuni ya kuhama. Sitaki kulipa fedha nyingi. Nakubali, kampuni hii inapunguzwa. Kwa mfano, wanapunguza kwa kiasi ya asilimia kumi ukihifadhi angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama. Angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama? Hivyo basi, itatubidi kuhama baada ya Disemba tarehe 15 ili kupata punguzo. Ndio. Na kuna punguzo zaidi tukihifadhi katika siku isiyo ya wikendi. Katika siku isiyo ya wikendi? Naam. Nina mkutano Jumatatu asubuhi na maonyesho ni Jumanne na Jumatano. Hivyo Ijumaa itakuwa siku nzuri kwa sababu tutaweza kuandaa nyumba hiyo mpya wikendi. Ndio. E, subiri. Wanasema kuna punguzo ya asilimia kumi na tano Jumatatu hadi Alhamisi na asilimia tano Ijumaa. E, J, unataka kufanya nini? Wacha tupate kwa bei nafuu iwezekanavyo. Hata hivyo, nitakuwa nimemalizana na maonyesho wakati huo. Nilini watahama? Mwanamme na mwanamke wanazungumza kuhusu ratiba ya kuhama. Nilini watahama? Nadhani tuamue tarehe ya kuhama na kuita kampuni ya kuhama. Ndio. Nilikuwa naangalia baadhi ya makampuni ya kuhama. Sitaki kulipa fedha nyingi. Nakubali. Kampuni hii inapunguzwa. Kwa mfano, wanapunguza kwa kiasi ya asilimia kumi ukihifadhi angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama. 
angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama hivyo basi itatubidi kuhama baada ya Disemba tarehe 15 ili kupata punguzo Ndiyo. na kuna punguzo zaidi tukihifadhi katika siku isiyo ya wikendi katika siku isiyo ya wikendi Nam, nina mkutano Jumatatu asubuhi na maonyesho ni Jumanne na Jumatano. Hivyo Ijumaa itakuwa siku nzuri kwa sababu tutaweza kuandaa nyumba hiyo mpya wikendi. Ndio. E, subiri. Wanasema kuna punguzo ya asilimia kumi na tano Jumatatu hadi Alhamisi na asilimia tano Ijumaa. E. Je, unataka kufanya nini? Wacha tupate kwa bei nafuu iwezekanavyo. Hata hivyo, nitakuwa nimemalizana na maonyesho wakati huo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Mwanaume ananunua wakati wa kunadi wa kupatana bei. Ni nini na kwa bei gani ataenda kununua? Samahani, je, shati hili linapatikana tu katika seti ya tatu? Tunaweza kuuza tofauti, lakini itakuwa bei gali kwa kila shati. Sawa. Naam. Sihitaji shati tatu zinazofanana. Nifanye nini? Ukinunua seti hizi tatu za tai pia Tutakupa punguzo katika shati ili ziwe tatu kwa bei ya moja. Naona seti tatu ya tai na pia napata seti tatu ya shati kwa bei ya moja. Ndivyo. Sawa. Nitapeana shati zile zingine mbili kwa mtu mwingine. Sawa bwana, ni njia gebali ya kuweka akiba. Ni nini na kwa bei gani? ataenda kununua Mwanaume ananunua wakati wa kunadi wa kupatana bei Ni nini na kwa bei gani ataenda kununua Samahani je shati hili linapatikana tu katika seti ya tatu? Tunaweza kuuza tofauti lakini itakuwa bei gali kwa kila shati Sawa. Naam. Sihitaji shati tatu zinazofanana. Nifanye nini? Ukinunua seti hizi tatu za tai pia, tutakupa punguzo katika shati ili ziwe tatu kwa bei ya moja. Naona. Seti tatu ya tai na pia napata seti tatu ya shati kwa bei ya moja. Ndivyo. Sawa. Nitapeana shati zile zingine mbili kwa mtu mwingine. Sawa bwana, ni njia gebali ya kuweka akiba. Mwanamke anapeana ripoti kuhusu uzaji wa begi. Ni begi gani lililouzwa zaidi? Hili ndilo ripoti ya begi za wanawake wetu tulizozindua mwezi jana. Kwanza kuhusu rangi, nyeusi ndilo lililokuwa nambari ya kwanza kwa ununuzi. Kisha inafuatwa na nyeupe na blu ya wingu. Manjano haikuuza vizuri sana. Manjano haikuuza vizuri. Nam. Na umbo je? Begi za saizi kubwa ziliuza kwa wingi kuliko za saizi ndogo. Begi unazoweza kuweka kitabu cha saizi ya A4 au jarida ndizo zilizosifika sana. Sawa. Kuhusu mikono, ngozi zilisifika sana kushinda mnyororo. Naona. Inaonekana kuwa begi zinazoweza kuafikiana na mtindo rasmi zinauza sana. Ndivyo. Kwa hivyo, nadhani tutumie rangi tulivu kama ya krimu au hanja kwa mkusanyiko wetu mpya. Sawa basi. Wacha tutumie rangi ya krimu kwa rangi mpya inayofuata. Unaweza kukomesha toleo ya begi za manjano? Sawa. Ni begi gani lililouzwa zaidi? Mwanamke anapeana ripoti kuhusu uzaji wa begi. 
ni begi gani lililouzwa zaidi? Hili ndilo ripoti ya begi za wanawake wetu tulizozindua mwezi jana. Kwanza kuhusu rangi, nyeusi ndilo lililokuwa nambari ya kwanza kwa ununuzi. Kisha inafuatwa na nyeupe na bluu ya wingu. Manjano haikuuza vizuri sana. Manjano haikuuza vizuri. Naam. Na umbo je? Begi za saizi kubwa ziliuza kwa wingi kuliko za saizi ndogo. Begi unazoweza kuweka kitabu cha saizi ya A4 au jarida ndizo zilizosifika sana. Sawa. Kuhusu mikono, ngozi zilisifika sana kushinda mnyororo. Naona. Inaonekana kuwa begi zinazoweza kuafikiana na mtindo rasmi zinauza sana. Ndivyo. Kwa hivyo, nadhani tutumie rangi tulivu kama ya krimu au hanja kwa mkusanyiko wetu mpya. Sawa basi. Wacha tutumie rangi ya krimu kwa rangi mpya inayofuata. Unaweza kukomesha toleo ya begi za manjano? Sawa. Mwanamume anapiga simu kwa hospitali. Uchunguzi wa afya uko lini katika hospitali? Samahani, naweza weka hifadhi ya uchunguzi wa afya? Hakika, uchunguzi wa afya upo tu Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, tofauti na uchunguzi wa kawaida. Ungelipenda gani? Kunayo nafasi Jumamosi hii? Ndiyo. Tunafungua asubuhi pekee kila Jumamosi. Ni sawa kwako? Asubuhi pekee? Hmm. Hiyo ni ngumu kidogo. Unafungua hadi wakati gani masiku isiyo ya wikendi? Tunafungua hadi saa 12 jioni Jumatatu na hadi saa 2 usiku Jumatano. Naona. Mnafungua wakati gani asubuhi? Tunafungua saa 2 asubuhi. Asubuhi yote ya wiki kesho imehifadhiwa tayari. Lakini unaweza ngojea hadi wiki baada ya wiki kesho. Jumatatu na Jumatano zote ziko wazi kuanzia saa 2 asubuhi. Sawa. Nitapiga simu tena baada ya kuangalia ratiba yangu. Sawa bwana. Uchunguzi wa afya uko lini katika hospitali? Mwanamume anapiga simu kwa hospitali. Uchunguzi wa afya uko lini katika hospitali? Samahani, naweza weka hifadhi ya uchunguzi wa afya? Hakika, uchunguzi wa afya upo tu Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, tofauti na uchunguzi wa kawaida. Ungelipenda gani? Kunayo nafasi Jumamosi hii? Ndiyo. Tunafungua asubuhi pekee kila Jumamosi. Ni sawa kwako? Asubuhi pekee? Hmm. Hiyo ni ngumu kidogo. Unafungua hadi wakati gani masiku isiyo ya wikendi? Tunafungua hadi saa 12 jioni Jumatatu na hadi saa 2 usiku Jumatano. Naona. Mnafungua wakati gani asubuhi? Tunafungua saa 2 asubuhi. Asubuhi yote ya wiki kesho imehifadhiwa tayari. Lakini unaweza ngojea hadi wiki baada ya wiki kesho. Jumatatu na Jumatano zote ziko wazi kuanzia saa 2 asubuhi. Sawa. Nitapiga simu tena baada ya kuangalia ratiba yangu. Sawa bwana. Mwanamume anachukua binti wa rafiki wa kike. Binti yake ni yupi? Samahani kukusumbua. Unaweza kwenda kumchukua binti yangu? Ndiyo. Ananijua? Ndiyo. Amekuwa na kwa picha. Kwa hivyo, anapaswa kuwa na uwezo wa kukufahamu. Sawa. Anafananaje? Nywele yake ni nyeusi na msokoto. Yeye ni mwembamba na mrefu kuliko wastani. Sawa. Jambo lingine lolote? Alisema atavaa kofia niliompa hapo mbeleni. Ni nyeupe na una utepe mweusi. Inaonekana rahisi kupata. Sawa, nitaenda kumchukua kwa sasa. Asante. Binti yake ni yupi? Mwanamume anachukua binti wa rafiki wa kike. 
Binti yake ni yupi? Samahani kukusumbua. Unaweza kwenda kumchukua binti yangu? Ndiyo. Ananijua? Ndiyo. Amekuona kwa picha. Kwa hivyo, anapaswa kuwa na uwezo wa kukufahamu. Sawa. Anafananaje? Nyole yake ni nyeusi na msokoto. Yeye ni mwembamba na mrefu kuliko wastani. Sawa. Jambo lingine lolote? Alisema atavaa kofia niliompa hapo mbeleni. Ni nyeupe na una utepe mweusi. Inaonekana rahisi kupata. Sawa. Nitaenda kumchukua kwa sasa. Asante. Mwanamume anaongea na mwanamke kuhusu pochi yake. Anaenda wapi kutafuta pochi yake? Lo, siwezi kupata pochi yangu. Labda nimeiwacha mahali. Nini? Unakumbuka ni mara gani pia mwisho uliitumia? La, siwezi kukumbuka. Nam. Wacha basi tujaribu kufikiria kule ulikokuwa leo. Sawa. Kwanza nilienda kuona sinema na rafiki yangu. Baada ya hapo tulienda kwa mgahawa. Lakini rafiki yangu alinilipia, kwa hivyo sikugusa pochi langu. Lakini unakumbuka kuitumia ulipokuwa ukinunua tiketi ya sinema? Ndiyo. Na tulienda kwa pumziko. Baada ya hapo niligundua sikukuwa nayo. Ulitumia pesa kwenye pumziko? La, kwa vile ada ya wanachama unaelekezwa moja kwa moja kutoka kwa akiba ya benki kila mwezi. Lo, nimekumbuka, nilinunua juisi katika mashini ya kuchuuza. Sawa basi, wacha twende huko na tuitafute. Anaenda wapi kutafuta pochi yake? Mwanamume anaongea na mwanamke kuhusu pochi yake. Anaenda wapi kutafuta pochi yake? Lo, siwezi kupata pochi yangu. Labda nimeiwacha mahali. Nini? Unakumbuka ni mara gani pia mwisho uliitumia? La, siwezi kukumbuka. Nam, wacha basi tujaribu kufikiria kule ulikokuwa leo. Sawa. Kwanza nilienda kuona sinema na rafiki yangu. Baada ya hapo tulienda kwa mgahawa lakini rafiki yangu alinilipia kwa hivyo sikugusa pochi langu Lakini unakumbuka kuitumia ulipokuwa ukinunua tiketi ya sinema Ndiyo. na tulienda kwa pumziko baada ya hapo niligundua sikukuwa nayo Ulitumia pesa kwenye pumziko La kwa vile ada ya wanachama unaelekezwa moja kwa moja kutoka kwa akiba ya benki kila mwezi lo nimekumbuka nilinunua juisi katika mashini ya kuchuuza sawa basi wacha twende huko na tuitafute did you get it right i hope you learned something from this quiz let us know if you have any questions see you next time Mwanafunzi wa kike na wa kiume wanaongea huku wakitazama ratiba yao ya darasa. Chagua ratiba ya siku ya mkutano ya mwanafunzi wa kiume. Tunapaswa tuwe na mkutano kuhusu hotuba inayofuata ya kikundi chetu. Sawa. Nilini uko na nafasi? Mimi huja shuleni Jumatatu. Jumatano na Alhamisi. Basi, pengine Jumatatu au Alhamisi itawezekana kwa sisi wawili kwa vile niko hapa Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Basi, ni vipi Alhamisi la siri? Hata hivyo, nawezeshwa baada ya kipindi cha tatu cha darasa la uchumi. Lakini, nina kibarua kuanzia saa kumi na moja. Kwa hivyo, nitakuwepo kwa saa moja tu. Hmm. Hiyo inaonekana kuwa muda mfupi. Je, ni vipi Jumanne? Isipokuwa historia ya kisiasa katika kipindi cha pili na sheria ya kimataifa katika kipindi cha nne, niko bure. Naona. 
Nina historia ya Asia katika kipindi cha tatu na kisha nina kibarua jioni. Ni vipi kukutana asubuhi mapema na kuongea hadi kabla ya kipindi cha pili kwanza? Naam. Mimi si mtu wa asubuhi. Tunaweza kukutana Alhamisi. Nitabadilisha ratiba yangu ya kibarua kwa siku ingine. Sawa. Uje kwenye chumba cha mamkuli darasa litakapoisha. Chagua ratiba ya siku ya mkutano ya mwanafunzi wa kiume. Mwanafunzi wa kike na wa kiume wanaongea huku wakitazama ratiba yao ya darasa. Chagua ratiba ya siku ya mkutano ya mwanafunzi wa kiume. Tunapaswa tuwe na mkutano kuhusu hotuba inayofuata ya kikundi chetu. Sawa. Nilini uko na nafasi? Mimi huja shuleni Jumatatu, Jumatano na Alhamisi. Basi, pengine Jumatatu au Alhamisi itawezekana kwa sisi wawili kwa vile niko hapa Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Basi, ni vipi Alhamisi ala siri? Hata hivyo, nawezeshwa baada ya kipindi cha tatu cha darasa la uchumi. Lakini nina kibarua kuanzia saa kumi na moja. Kwa hivyo nitakuwepo kwa saa moja tu. Hmm. Hiyo inaonekana kuwa muda mfupi. Je, ni vipi Jumanne? Isipokuwa historia ya kisiasa katika kipindi cha pili na sheria ya kimataifa katika kipindi cha nne, niko bure. Naona Nina historia ya Asia katika kipindi cha tatu na kisha nina kibarua jioni. Ni vipi kukutana asubuhi mapema na kuongea hadi kabla ya kipindi cha pili kwanza? Naam. Mimi si mtu wa asubuhi. Tunaweza kukutana Alhamisi. Nitabadilisha ratiba yangu ya kibarua kwa siku ingine. Sawa. Uje kwenye chumba cha mamkuli darasa litakapoisha. Mwanamme na mwanamke wanaongea. Yupi ni ndugu mdogo wa mwanamke? Nilisikia una ndugu pacha. Sikujua. Ndio. Lakini watu husema hatufanani. Ona, ndugu yangu yupo katika picha hii. Lakini unaweza sema ni yupi? Naam. Sioni yeyote anayekufanana labda huyu aliyevaa kofia la si huyo ana nywele nyeusi kama mimi naam basi huyu mrefu la yeye si mrefu hivyo bado siwezi mpata hamfanani sana najua Labda miwani inafanya iwe ngumu zaidi. Miwani basi huyu hapa wa pili kutoka kushoto. Umepata. Je, namfanana? Yupi ni ndugu mdogo wa mwanamke? Mwanamme na mwanamke wanaongea. Yupi ni ndugu mdogo wa mwanamke? Nilisikia una ndugu pacha. Sikujua. Ndio. Lakini watu husema hatufanani. Ona, ndugu yangu yupo katika picha hii. Lakini unaweza sema ni yupi? Naam. Sioni yeyote anayekufanana. Labda huyu aliyevaa kofia. La, si huyo. Ana nywele nyeusi kama mimi. Naam. Basi huyu mrefu. La. Yeye si mrefu hivyo. Bado siwezi mpata. Hamfanani sana. Najua. Labda miwani inafanya iwe ngumu zaidi. Miwani? Basi huyu hapa 
wa pili kutoka kushoto umepata je namfanana Mwanamume na mwanamke wanaongea huku wakitazama kura ya maoni na yahusu somo wanazopenda watoto. Ni chati gani inaonyesha matokeo ya watoto wa miaka kumi na mitano? Hey, tazama nakala hii. Inahusu somo tatu zinazosifika kati ya watoto wa miaka kumi na wa kumi na tano. Lo, wacha nione. Lo Elimu ya mwili iko juu katika orodha ya watoto wa miaka kumi. Elimu ya mwili bado inavuma. Ingawa nimesikia kuwa watoto wa siku hizi hutumia muda mchache kufanya spoti. Ndio, na mziki ilikuja kwa nafasi ya pili. Ndio, somo lililosifika kati ya miaka kumi na tano ni historia. Ukifika umri wa kumi na tano, unakuwa na hamu ya somo tofauti kuliko wakati ambapo ulikuwa miaka kumi. Ndio. Lo, siasa ilichukua nafasi ya pili. Masomo ya kompyuta iko kwa cheo cha tatu. Lakini haikukuwa somo ya shule tulipokuwa umri hiyo. Hata hivyo, ni somo gani la tatu lililosifika kati ya wanafunzi wa miaka kumi? Wacha tuone. Lo ni sanaa. Nashangaa ikiwa wanaunda vitu kutumia programu ya kompyuta hivi karibuni. Ni chati gani inaonyesha matokeo ya watoto wa miaka kumi na mitano? Mwanamume na mwanamke wanaongea huku wakitazama kura ya maoni na yahusu somo wanazopenda watoto. Ni chati gani inaonyesha matokeo ya watoto wa miaka kumi na mitano? He, tazama nakala hii. Inahusu somo tatu zinazosifika kati ya watoto wa miaka kumi na wa kumi na tano. Lo, wacha nione. Lo, elimu ya mwili iko juu katika orodha ya watoto wa miaka kumi? Elimu ya mwili bado inavuma. Ingawa Nimesikia kuwa watoto wa siku hizi hutumia muda mchache kufanya spoti. Ndio, na mziki ilikuja kwa nafasi ya pili. Ndio, somo lililosifika kati ya miaka kumi na tano ni historia. Ukifika umri wa kumi na tano, unakuwa na hamu ya somo tofauti kuliko wakati ambapo ulikuwa miaka kumi. Ndio. Lo. Siasa ilichukua nafasi ya pili. Masomo ya kompyuta iko kwa cheo cha tatu. Lakini haikukuwa somo ya shule tulipokuwa umri hiyo. Hata hivyo, ni somo gani la tatu lililosifika kati ya wanafunzi wa miaka kumi? Wacha tuone. Lo ni sanaa. Nashangaa ikiwa wanaunda vitu kutumia programu ya kompyuta hivi karibuni. Televisheni inatangaza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo ni ipi? Hii hapa ni utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo. Katika sehemu ya nusu ya kwanza ya wiki, siku nyingi zitakuwa na jua, ingawa pengine kutakuwa na mawingu hapa na pale. Katika sehemu ya nusu ya pili ya wiki, ya mkini mawingu inadhaniwa kutandaa na kutakuwa na sehemu zitakazopata mvua. Katikati ya wiki wakati hali ya anga itakapoanza kuvuga vuga, kutakuwa na sehemu ambapo italipuka. Kipimo cha juu cha joto itakuwa sawa na ile ya wastani wa mwaka na itapanda hadi kiwango cha karibu digrii ishirini. katika nusu ya kwanza ya wiki. Lakini baadaye katika wiki itakuwa chini ya wastani wa mwaka na itakuwa digrii kumi na nane kutoka kwa kumi na tano. Kipimo cha chini cha joto itaendelea kuwa digrii saba hadi nani ambayo ni chini kidogo kushinda ile ya kawaida. Itakuwa jumapili ya jua kesho na itakuwa hali timilifu ya anga kwa likizo. Utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo ni ipi?
Televisheni inatangaza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo ni ipi? Hii hapa ni utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo. Katika sehemu ya nusu ya kwanza ya wiki, siku nyingi zitakuwa na jua, ingawa pengine kutakuwa na mawingu hapa na pale. Katika sehemu ya nusu ya pili ya wiki, ya mkini mawingu inadhaniwa kutandaa na kutakuwa na sehemu zitakazopata mvua. Katikati ya wiki wakati hali ya anga itakapoanza kuvuga vuga, kutakuwa na sehemu ambapo italipuka. Kipimo cha juu cha joto itakuwa sawa na ile ya wastani wa mwaka na itapanda hadi kiwango cha karibu digrii ishirini. katika nusu ya kwanza ya wiki. Lakini baadaye katika wiki itakuwa chini ya wastani wa mwaka na itakuwa digrii kumi na nane, kutoka kwa kumi na tano. Kipimo cha chini cha joto itaendelea kuwa digrii saba hadi nani ambayo ni chini kidogo kushinda ile ya kawaida. Itakuwa jumapili ya jua kesho na itakuwa hali timilifu ya anga kwa likizo. Mletaji anaongea na mpokezi. Ni nini ijaya atakayofanya mletaji? Chagua jibu lisilo sahihi. Hello. Nina uletaji wa idara ya rasilimali za binadamu na idara ya kuhesabu. Asante. Zote ziko kwenye gorofa la nne. Naona. Pia napaswa kuchukua kitu kutoka kwa idara ya mauzo. Idara ya mauzo ina tawi la kwanza na la pili. Ni lipi? Wacha tuone. Ni tawi la pili. Idara ya mauzo ya tawi la pili liko kwenye gorofa la pili. Kuna simu kwenye mlango. Tafadhali mpigie simu mtu unayemtafuta. Naona. Naweza tumia lifti iliyo pale kuenda gorofani. Samahani, kwa sasa hiyo lifti haitoi huduma kwa ajili ya ukaguzi wa usalama. Je, unajadi kutumia ngazi zilizoko pale? La hasa. Asante sana. Ni nini ijaya atakayofanya mletaji? Chagua jibu lisilo sahihi. Mletaji anaongea na mpokezi. Ni nini ijaya atakayofanya mletaji? Chagua jibu lisilo sahihi. Hello. Nina uletaji wa idara ya rasilimali za binadamu na idara ya kuhesabu. Asante. Zote ziko kwenye gorofa la nne. Naona. Pia napaswa kuchukua kitu kutoka kwa idara ya mauzo. Idara ya mauzo ina tawi la kwanza na la pili. Ni lipi? Wacha tuone. Ni tawi la pili. Idara ya mauzo ya tawi la pili liko kwenye gorofa la pili. Kuna simu kwenye mlango. Tafadhali mpigie simu mtu unayemtafuta. Naona. Naweza tumia lifti iliyo pale kuenda gorofani. Samahani. Kwa sasa hiyo lifti haitoi huduma kwa ajili ya ukaguzi wa usalama. Je, unajadi kutumia ngazi zilizoko pale? La hasa. Asante sana. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swahili listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly.
We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Tafadhali tazama kijikaratasi. Chati ya kushoto inaonesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka tatu iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka tatu iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu Mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha tazama chati ya pili. Inaonesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa. Lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndio. Lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika. Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Tafadhali tazama kijikaratasi. Chati ya kushoto inaonesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka tatu iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka tatu iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu, mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha tazama chati ya pili. Inaonesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa. Lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndio. Lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika. Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kiji karatasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia Tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa moja jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kwenda kazini katika masiku ya kawaida na nitumie bwawa la kuogelea wikendi 
Je, una chama unaokubali Masaya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kiji karatasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa moja jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kwenda kazini, katika masiku ya kawaida na nitumie bwawa la kuogelea wikendi. Je, una chama unaokubali masaa ya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu. Mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? Unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati naochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo, tungelipenda kukupa aina tatu ya rasimu ya nakala ya kwanza kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako kisha tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako hivyo basi itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki mbili zaidi ya kujiandaa katika hatua hii hmm sawa pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmoja wapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho vyema tutakutegemea uko katika mikono mizuri timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi asante sana siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? 
unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati naochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo, tungelipenda kukupa aina tatu ya rasimu ya nakala ya kwanza kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako. Kisha tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako. Hivyo basi, itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki mbili zaidi ya kujiandaa katika hatua hii. Hmm, sawa. Pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmoja wapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho. Vyema, tutakutegemea. Uko katika mikono mizuri. Timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi. Asante sana. Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani mbili? Hello. Hili ni chumba cha michezo cha Black Friars. Naweza kukusaidia? Ningalipenda kupata tiketi mbili ya King Lear. Sa kumi na moja unusu jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani, lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti mbili tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndio. Tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake baada ya viti tatu kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa. Hivyo basi nipe hicho kiti. Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa tatu. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. Kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Alipata viti gani mbili? Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani mbili? Hello. Hili ni chumba cha michezo cha Black Friars. Naweza kukusaidia? Ningalipenda kupata tiketi mbili ya King Lear saa kumi na moja unusu jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani. Lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti mbili tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndio. Tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake baada ya viti tatu kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa. Hivyo basi nipe hicho kiti. Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa tatu. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. Kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Mwanamme na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa utuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. 
Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa tatu kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema. Nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh. Nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa. Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa utuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa tatu kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema. Nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh. Nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa. Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Mwanamme na mwanamke wanachagua hoteli. Watachagua hoteli gani? Tunapaswa kuamua hoteli ya safari yetu ya mwezi ujao. Sawa. Wacha tuchunguze kwa mtandao. Hoteli ya bahari iko karibu na pwani. Inasema dola moja na ishirini kwa usiku kwa mtu. Na unapewa kifungua kinywa cha kujihudumia mwenyewe. Ni vipi kuhusu hoteli ya Pine? Ni dola themanini kwa usiku. Sitaki kupoteza gharama nyingi kwa makao. Hmm. Lakini hoteli ya Pine ni mbali kutoka pwani na jijini. Na inasema utalipia wifi. Na vipi hoteli ya Sunrise? Kawaida hugaramia dola arobaini kwa usiku. Lakini sasa kuna ukuzaji na tunaweza ishi usiku mmoja kwa dola tisini. Liko katika pwani na jiji. Pia ina wifi bure. Linaonekana nzuri. Eh, subiri. Linasema mpango huu ni wa wiki ijayo tu. Eh, si kuona hiyo. Hivyo basi, mahali hapa je, hoteli ya Royal. Liko katikati ya jiji na inagaremia dola moja kwa usiku. Chumba hakifanani nzuri, lakini kuna wifi ya bure. Sawa. Wacha tu hifadhi hoteli hii. Ala, tayari imehifadhiwa kikamilifu. Laiti. Hivyo basi nadhani ya kwanza ni bora. Je, imejaa? 
la sivyo. Watachagua hoteli gani? Mwanamme na mwanamke wanachagua hoteli. Watachagua hoteli gani? Tunapaswa kuamua hoteli ya safari yetu ya mwezi ujao. Sawa. Wacha tuchunguze kwa mtandao. Hoteli ya bahari iko karibu na pwani. Inasema dola moja na ishirini kwa usiku kwa mtu. Na unapewa kifungua kinywa cha kujihudumia mwenyewe. Ni vipi kuhusu hoteli ya Pine? Ni dola themanini kwa usiku. Sitaki kupoteza gharama nyingi kwa makao. Hmm. Lakini hoteli ya Pine ni mbali kutoka pwani na jijini. Na inasema utalipia Wi-Fi. Na vipi hoteli ya Sunrise? Kawaida hugaramia dola arobaini kwa usiku. Lakini sasa kuna ukuzaji na tunaweza ishi usiku mmoja kwa dola tisini. Liko katika pwani na jiji. Pia ina wifi bure. Linaonekana nzuri. E, subiri. Linasema mpango huu ni wa wiki ijayo tu. E, si kuona hiyo. Hivyo basi, mahali hapa je, hoteli ya Royal. Liko katikati ya jiji na inagaremia dola mia moja kwa usiku. Chumba hakifana ni nzuri, lakini kuna wifi ya bure. Sawa. Wacha tu hifadhi hoteli hii. Ala, tayari imehifadhiwa kikamilifu. Laiti. Hivyo basi nadhani ya kwanza ni bora. Je, imejaa? La sivyo. Mwanamme na mwanamke wanazungumza kuhusu mpangilio wa chumba cha mkutano. Watapanga meza jinsi gani? Wacha tupange meza kwa ajili ya mkutano wa kesho. Sawa. Je, tuweke meza zote katikati ya chumba ili kila mtu akae kwa mviringo namna ya kutazamiana? La, kutakuwa na kikao cha kikundi cha kwanza. Hivyo basi, tugawanye meza kwa sehemu nne. Watu wanne katika kila kikundi. Sawa. Na nitaweka vijikaratasi vya kuandika na kalamu kwa kila meza. Asante. Na tutakuwa na maelezo fupi kutumia projekta kabla ya kuanza kikao. Hivyo, tunahitaji kuweka projekta hapa. Sawa. Pia tutatumia ubao mweupe, sivyo? Je, ni vyema nikiweka bodi mweupe karibu na onyesho? Naam. Unaonaje ukiweka ubao mweupe sehemu kinyume na onyesho? Wacha tuweke nyuma ya chumba. Naona. Na ukumbuke kurudisha vitu vyote baada ya mkutano. Weka pamoja meza mbili na uzipange katika safu nne. Watapanga meza jinsi gani? Mwanamme na mwanamke wanazungumza kuhusu mpangilio wa chumba cha mkutano. Watapanga meza jinsi gani? Wacha tupange meza kwa ajili ya mkutano wa kesho. Sawa. Je, tuweke meza zote katikati ya chumba ili kila mtu akae kwa mviringo namna ya kutazamiana? La, kutakuwa na kikao cha kikundi cha kwanza. Hivyo basi, tugawanye meza kwa sehemu nne. Watu wanne katika kila kikundi. Sawa. Na nitaweka vijikaratasi vya kuandika na kalamu kwa kila meza. Asante. Na tutakuwa na maelezo fupi kutumia projekta kabla ya kuanza kikao. Hivyo, tunahitaji kuweka projekta hapa. Sawa. Pia tutatumia ubao mweupe, sivyo? Je, ni vyema nikiweka bodi mweupe karibu na onyesho? Naam. Unaonaje ukiweka ubao mweupe sehemu kinyume na onyesho? Wacha tuweke nyuma ya chumba. Naona. Na ukumbuke kurudisha vitu vyote baada ya mkutano. Weka pamoja meza mbili na uzipange katika safu nne. Mwanamme na mwanamke wanaongea kuhusu vifaa vya ofisi. Mwanamme ataagiza nini? 
Unahitaji kuangalia stoa ya vifaa vya ofisi yetu na uagize vitu tunavyohitaji mara moja kwa mwezi. Hebu tuangalie pamoja wakati huu kutumia orodha hii. Asante. Hebu basi tuanze na karatasi. Inaonekana kama kuna sanduku moja tu iliyobaki. Sisi hutumia karatasi nyingi kila siku. Kwa hivyo, tuagize sanduku zingine mbili. Sawa. Rangi ya wino inaisha kwa printer. Tuagize hiyo. Oh. Hiyo si tatizo kwa sababu hatuchapishi nyaraka kwa rangi. Eh, huchapishi? Sawa. Ni kana kwamba kalamu ya wino ya ubao mweupe unaisha wino. Ndio. Hizo zinapaswa kubadilisha. Tunapata punguzo tukiagiza seti za kalamu tano. Hivyo basi, tufanye hivyo. Sawa. Na tunaweza agiza mausi wakati huo. Mausi yangu inaonekana kufanya kazi polepole. Pole. Naam. Nadhani ni kwa vile betri inaisha. Wacha tuangalie stoa ya betri na kuagiza ikiwa hatuna mengi iliyobaki. Hakika. Naam. Tuna betri tatu hapa. Unaweza chukua hizi mbili kwa mausi yako, lakini nunua pakiti sita za betri kuzirudisha. Mwanamume ataagiza nini? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu vifaa vya ofisi. Mwanamume ataagiza nini? Unahitaji kuangalia stoa ya vifaa vya ofisi yetu na uagize vitu tunavyohitaji mara moja kwa mwezi. Hebu tuangalie pamoja wakati huu kutumia orodha hii. Asante. Hebu basi tuanze na karatasi. Inaonekana kama kuna sanduku moja tu iliyobaki. Sisi hutumia karatasi nyingi kila siku. Kwa hivyo, tuagize sanduku zingine mbili. Sawa. Rangi ya wino inaisha kwa printer. Tuagize hiyo. Oh. Hiyo si tatizo kwa sababu hatuchapishi nyaraka kwa rangi. Eh, huchapishi? Sawa. Ni kana kwamba kalamu ya wino ya ubao mweupe unaisha wino. Ndio. Hizo zinapaswa kubadilisha. Tunapata punguzo tukiagiza seti za kalamu tano. Hivyo basi, tufanye hivyo. Sawa. Na tunaweza agiza mausi wakati huo. Mausi yangu inaonekana kufanya kazi polepole. Pole. Naam. Nadhani ni kwa vile betri inaisha. Wacha tuangalie stoa ya betri na kuagiza ikiwa hatuna mengi iliyobaki. Hakika, naam, tuna betri tatu hapa. Unaweza chukua hizi mbili kwa mausi yako, lakini nunua pakiti sita za betri kuzirudisha. Mwanamke anauliza mtu katika kituo cha wageni jinsi ya kufika katika uwanja wa ndege. Ataenda wapi baadaye? Samahani Ningelipenda kwenda kwa uwanja wa ndege. Unaweza kunileza jinsi ya kufika huko? Hakika, kuna njia chache ya kufika huko. Ukitumia basi moja, itakuchukua karibu saa moja na nusu kwa uwanja wa ndege. Lakini bei ndio la chini kabisa. Ukitumia basi ya namba mbili, itachukua karibu dakika hamsini kwa sababu ni basi isiyosimama lakini inatoka mara moja kwa saa ni gali kidogo naelewa na taxi je ndio kuna jukua la taxi mbele ya kituo hiki cha mgeni na inachukua karibu saa moja lakini itakuwa gali zaidi kuliko besi kwa sababu wanatumia Njia kuu na wanalipisha zaidi kwa mizigo kubwa. Ala, si kwa natarajia hivyo. Ni gali sana kwangu. Jambo lingine. Je, ulinunua kitu chochote katika shopping plaza wakati wa kuishi kwako? Wao hutoa huduma saidizi ya huduma ya shato kutoka shopping plaza hadi uwanja wa ndege kwa wateja walionunua. Ala, sikujua hiyo. Bado sijanunua. 
Hata hivyo nilikuwa naenda kununua zawadi. Basi unaweza kutumia hiyo. Atenda wapi baadaye? Mwanamke anauliza mtu katika kituo cha wageni jinsi ya kufika katika uwanja wa ndege. Atenda wapi baadaye? Samahani, ningelipenda kwenda kwa uwanja wa ndege. Unaweza kunieleza jinsi ya kufika huko? Hakika, kuna njia chache ya kufika huko. Ukitumia basi moja, itakuchukua karibu saa moja na nusu kwa uwanja wa ndege. Lakini bei ndio la chini kabisa. Ukitumia basi ya namba mbili, itachukua karibu dakika hamsini kwa sababu ni basi isiyosimama lakini inatoka mara moja kwa saa. Ni gali kidogo. Naelewa. Na teksi je? Ndio. Kuna jukua la teksi mbele ya kituo hiki cha mgeni. Na inachukua karibu saa moja. Lakini itakuwa gali zaidi kuliko besi kwa sababu wanatumia njia kuu na wanalipisha zaidi kwa mizigo kubwa. Ala, si kwa natarajia hivyo. Ni gali sana kwangu. Jambo lingine, je, ulinunua kitu chochote katika shopping plaza wakati wa kuishi kwako? Wao hutoa huduma saidizi ya huduma ya shato kutoka shopping plaza hadi uwanja wa ndege kwa wateja walionunua. Ala, sikujua hiyo. Bado sijanunua. Hata hivyo, nilikuwa naenda kununua zawadi. Basi unaweza kutumia hiyo. Mwanamke na msambazaji wanaongea kwa simu. Mwanamke atapata nini cha kwanza? Ninataka utengeneze na ustakabadhi kwa wakati, sweta zaidi kwa ajili ya kuuza mwezi ujao. Sawa, unahitaji nini? Tunahitaji vipande elfu moja za seta ndogo nyekundu na vipande mia nne za seta nyekundu za umbo wakati. Na pia tunahitaji vipande mia sita za sweta ndogo za kijani na vipande mia mbili za sweta za kijani za umbo wa kati kabla ya mwisho wa mwezi huu. Sweta nyekundu na ya kijani. Kwa kweli tunapungua kwa uzi wa kijani na inatupaswa tuzipate kutoka kwa wasambazaji wengine. Tutatengeneza sweta nyekundu kwanza. La la la. Tunapaswa kustakabadhi sweta nyekundu na kijani pamoja. Kwa hivyo tafadhali tengeneza sweta nyingi kijani uwezavyo. Sawa, nadhani tunaweza kutengeneza vipande mia mbili ya sweta ya kijani kwa sasa. Unahitaji umbo ipi kwanza? Tunahitaji ndogo kwanza. Tuwie radhi kwa kuarifu kwa muda mfupi. Hata hivyo, tunahitaji msaada wako. Sawa, tutafanya tuwezavyo. Tutastakabadhi sweta kijani na sweta zote nyekundu. Mwanamke atapata nini cha kwanza? Mwanamke na msambazaji wanaongea kwa simu. Mwanamke atapata nini cha kwanza? Ninataka utengeneze na ustakabadhi kwa wakati, sweta zaidi kwa ajili ya kuuza mwezi ujao. Sawa, unahitaji nini? Tunahitaji vipande elfu moja za seta ndogo nyekundu na vipande mia nne za seta nyekundu za umbo wa kati. Na pia tunahitaji vipande mia sita za sweta ndogo za kijani na vipande mia mbili za sweta za kijani za umbo wa kati kabla ya mwisho wa mwezi huu. Sweta nyekundu na ya kijani. Kwa kweli tunapungua kwa uzi wa kijani na inatupaswa tuzipate kutoka kwa wasambazaji wengine tutatengeneza sweta nyekundu kwanza la 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 tunapaswa kustakabadhi sweta nyekundu na kijani pamoja kwa hivyo tafadhali tengeneza sweta nyingi kijani uwezavyo 
Sawa, nadhani tunaweza kutengeneza vipande mia mbili ya sweta ya kijani kwa sasa. Unahitaji umbo ipi kwanza? Tunahitaji ndogo kwanza. Tuwie radhi kwa kuarifu kwa muda mfupi. Hata hivyo, tunahitaji msaada wako. Sawa, tutafanya tuwezavyo. Tutastakabadhi sweta kijani na sweta zote nyekundu. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Mwanamke anauliza kuhusu uenezaji wa mfumo wa vifaa kwenye maktaba. Wanakopa vifaa ngapi kwa wakati mmoja? Samahani, unaweza nionyesha jinsi ya kuomba vitabu? Je, ni mara yako ya kwanza kutumia maktaba hii? Ndiyo. Sawa basi, nitakuelezea kanuni. Katika maktaba hii unaweza kukopa hadi vitabu sita na CD tano au DVD kila mtu. Hata hivyo, unaweza kukopa tu hadi vitu kumi kwa jumla. Muda wa kukopa ni wiki mbili na kama ungelipenda kuongezea wakati, tafadhali udhibitishe kabla ya muda wake kuisha. Je, waweza kuomba majarida na magazeti pia? Huwezi kuomba magazeti lakini majarida zipo isipokuwa za hivi karibuni. Je, naweza kuzirudisha kwa njia ya posta? Hatuwezi kuzikubali kwa njia ya posta. Tafadhali njoo kwenye hii maktaba kuzirudisha. Baada ya masaa unaweza ziweka kwenye sanduku la kurudisha liliko karibu na mlango, lakini usitumie sanduku la kurudisha ijapo vifaa vimechelewa. Naona, asante sana. Wanakopa vifaa ngapi kwa wakati mmoja? Mwanamke anauliza kuhusu uenezaji wa mfumo wa vifaa kwenye maktaba. Wanakopa vifaa ngapi kwa wakati mmoja? Samahani, unaweza nionyesha jinsi ya kuomba vitabu? Je, ni mara yako ya kwanza kutumia maktaba hii? Ndiyo. Sawa basi, nitakuelezea kanuni. Katika maktaba hii unaweza kukopa hadi vitabu sita na CD tano au DVD kila mtu. Hata hivyo, unaweza kukopa tu hadi vitu kumi kwa jumla. Muda wa kukopa ni wiki mbili na kama ungelipenda kuongezea wakati, tafadhali udhibitishe kabla ya muda wake kuisha. Je, waweza kuomba majarida na magazeti pia? Huwezi kuomba magazeti lakini majarida zipo isipokuwa za hivi karibuni. Je, naweza kuzirudisha kwa njia ya posta? Hatuwezi kuzikubali kwa njia ya posta. Tafadhali njoo kwenye hii maktaba kuzirudisha. Baada ya masaa unaweza ziweka kwenye sanduku la kurudisha liliko karibu na mlango, lakini usitumie sanduku la kurudisha ijapo vifaa vimechelewa. Naona Asante sana. Mwanamume anachagua mpango wake wa bima la usafiri. Anaenda kusaini mpango upi? Ni safari aina gani wakati huu? Lengo kuu ni kupiga mbizi wa skuba. Kwa vile naenda kuja na vifaa vyangu, nina wasiwasi kwa kuibiwa kwao nikiwa safarini. Naona Bima ya uwizi limo ndani ya mpango wote tunao. Lakini kwa vile kifaa cha mbizi cha skuba ni aina fulani ya mzigo, unaweza kuchukua tu mpango wa A. Au unaweza ongezea mkataba maalum kuhusu vifaa vya mbizi vya skuba kwa mipango mingine. Mpango wa A ndilo gali zaidi, sivyo? Kuna tofauti kati ya mpango wa B na C. Sawa. Kwa mfano, Ikitokea uishi katika hospitali ya ngambo, mpango wa ba inafinikizia tiketi ya familia yako kuja kukuona. 
mpango wa cha hauna naona nikiongeza mkataba speciali kwa mpango wa ba au cha kwa ajili ya kifaa cha mbizi cha skuba hautakuwa gali sana kushinda mpango wa a hiyo itafanya mpango wa ba kuwa gali kidogo lakini kufanya mpango wa cha kuwa wa bei nafuu hata hivyo je kunayo mpango wowote wa bei nafuu kuliko mpango wa cha ndio tuna mpango wa da lakini haifinikizi gharama ya malazi wapo ndege itachelewa au kubatilishwa kwa hivyo hatupendekezi mpango huu naona nakubali kuwa nahitaji kufinikizwa lakini sidhani nahitaji finikizo za tiketi za familia yangu kwa hivyo nitachukua mpango huu kuongezea mpango speciali anaenda kusaini mpango upi Mwanamume anachagua mpango wake wa bima la usafiri. Anaenda kusaini mpango upi? Ni safari aina gani wakati huu? Lengo kuu ni kupiga mbizi wa skuba. Kwa vile naenda kuja na vifaa vyangu, nina wasiwasi kwa kuibiwa kwao nikiwa safarini. Naona. Bima ya uwizi limo ndani ya mpango wote tunao. Lakini kwa vile kifaa cha mbizi cha skuba na ina fulani ya mzigo unaweza kuchukua tu mpango wa A au unaweza ongezea mkataba maalum kuhusu vifaa vya mbizi vya skuba kwa mipango mingine Mpango wa A ndilo gali zaidi sivyo kuna tofauti kati ya mpango wa ba na cha Sawa kwa mfano ikitokea uishi katika hospitali ya ngambo mpango wa ba inafinikizia tiketi ya familia yako kuja kukuona mpango wa cha hauna naona nikiongeza mkataba speciali kwa mpango wa ba au cha kwa ajili ya kifaa cha mbizi cha skuba hautakuwa gali sana kushinda mpango wa a hiyo itafanya mpango wa ba kuwa gali kidogo lakini kufanya mpango wa cha kuwa wa bei nafuu hata hivyo je kunayo mpango wowote wa bei nafuu kuliko mpango wa cha Ndiyo, tuna mpango wa da, lakini haifinikizi gharama ya malazi wapo ndege itachelewa au kubatilishwa. Kwa hivyo, hatupendekezi mpango huu. Naona. Nakubali kuwa nahitaji kufinikizwa, lakini sidhani nahitaji finikizo za tiketi za familia yangu. Kwa hivyo, nitachukua mpango huu kuongezea mpango speciali. Mwanamke ana ripoti kwa bosi wake kuhusu matokeo ya kidadisi. Ni grafu gani inayowakilisha wafanyikazi katika tawi la ba? Tuliuliza wafanyikazi mbili kujibu kidadisi kuhusu mitindo wa mazoezi yao ya wiki jana. Swali lilihusu ni mara ngapi wanafanya mazoezi kwa wiki na hii ndio matokeo. Je Ulirekodi matokeo kutoka tawi la A na B tofauti? Ndiyo. Na tukao na chaguo nne. Chini ya saa moja, masa karibu moja hadi mbili. Masa karibu tatu hadi tano na masa sita au zaidi. Kwa hivyo, tawi zote mbili walijibu karibu saa moja hadi saa mbili zaidi. Inaonekana kana kwamba wao hufanya zoezi mara moja kwa wiki. Ndio. Chaguo la pili kuongoza ilikuwa masaa karibu tatu hadi masaa tano kwa tawi la A lakini chini ya saa moja kwa tawi la B. Hmm. Hata si asilimia kumi ya wafanyikazi wa tawi la B hufanya mazoezi kwa zaidi ya masaa sita. Ndivyo. Hivyo nilikuwa nafikiri kuandaa tukio ya michezo ambayo mtu yeyote anaweza kujiunga kwa urahisi. Hilo ni wazo nzuri. Itawapa wafanyikazi nafasi nzuri ya kushirikiana pamoja. Nitakuachia wewe. Sawa. Nitafanya niwezavyo. Ni grafu gani inayowakilisha wafanyikazi katika tawi la ba?
mwanamke anaripoti kwa bosi wake kuhusu matokeo ya kidadisi. Ni grafu gani inayowakilisha wafanyikazi katika tawi la ba? Tuliuliza wafanyikazi mbili kujibu kidadisi kuhusu mitindo wa mazoezi yao ya wiki jana. Swali lilihusu ni mara ngapi wanafanya mazoezi kwa wiki na hii ndio matokeo. Je, ulirekodi matokeo kutoka tawi la A na B tofauti? Ndiyo. Na tukao na chaguo nne. Chini ya saa moja, masa karibu moja hadi mbili, masa karibu tatu hadi tano na masa sita au zaidi. Kwa hivyo, tawi zote mbili walijibu karibu saa moja hadi saa mbili zaidi. Inaonekana kana kwamba wao hufanya zoezi mara moja kwa wiki. Ndiyo. Chaguo la pili kuongoza ilikuwa masaa karibu tatu hadi masaa tano kwa tawi la A lakini chini ya saa moja kwa tawi la B. Hmm. Hata si asilimia kumi ya wafanyikazi wa tawi la B hufanya mazoezi kwa zaidi ya masaa sita. Ndivyo. Hivyo nilikuwa nafikiri kuandaa tukio ya michezo ambayo mtu yeyote anaweza kujunga kwa urahisi. Hilo ni wazo nzuri. Itawapa wafanyikazi nafasi nzuri ya kushirikiana pamoja. Nitakuachia wewe. Sawa. Nitafanya niwezavyo. Mwanafunzi wa kiume na wakike wanazungumza kuhusu shughuli za kujitolea. Ni shughuli gani watakayojiunga nayo? Nikasikia tunaenda kujiunga na shughuli za kujitolea na kuandika ripoti kulihusu katika darasa hili. Tunaweza kuchagua shughuli yoyote inayotuvutia. Sivyo? Utaenda kufanya nini? Bado sijaamua. Ninavutiwa katika maslahi na pia nataka kushirikiana na wengine. Je, ushachagua moja? Bado. Ninavutiwa na masuala ya mazingira hivyo basi Natafuta shughuli kama mashirika ya kuhifadhi mazingira. Kama kukota takataka? Naam. Hivyo ni sawa pia. Lakini ningependa shughuli za vikundi zaidi kuliko za binafsi. Labda moja ambapo naweza kupata maarifa ya uongozi. Sawa. Najua mtu anayefanya kazi katika kikundi cha kupanda miti na watoto. Unavutiwa? Ndiyo. Inaonekana kamilifu. Pia nina nafasi nzuri ya kushirikiana na watoto. Ungelipenda kujiunga na mimi? Labda. Lakini ningependa kufanya kitu kinachohusiana na masilaha ikiwezekana. Ningependa kusaidia watu wazee na walemavu. Lo, mamangu anasaidia majirani wazee kwa huduma zao za binafsi. Je, unataka kusaidiana? Ndiyo, ningependa. Ni shughuli gani watakayojiunga nayo? Mwanafunzi wa kiume na wakike wanazungumza kuhusu shughuli za kujitolea. Ni shughuli gani watakayojiunga nayo? Nikasikia tunaenda kujiunga na shughuli za kujitolea na kuandika ripoti kulihusu katika darasa hili. Tunaweza kuchagua shughuli yoyote inayotuvutia. Sivyo? Utaenda kufanya nini? Bado sijaamua. Ninavutiwa katika maslahi na pia nataka kushirikiana na wengine. Je, ushachagua moja? Bado Ninavutiwa na masuala ya mazingira hivyo basi natafuta shughuli kama mashirika ya kuhifadhi mazingira. Kama kukota takataka? Naam. Hivyo ni sawa pia. Lakini ningependa shughuli za vikundi zaidi kuliko za binafsi. Labda moja ambapo naweza kupata maarifa ya uongozi. Sawa. Najua mtu anayefanya kazi katika kikundi cha kupanda miti na watoto. Unavutiwa? Ndiyo. Inaonekana kamilifu. Pia nina nafasi nzuri ya kushirikiana na watoto. 
Ungelipenda kujiunga na mimi? Labda. Lakini ningependa kufanya kitu kinachohusiana na masilaha ikiwezekana. Ningependa kusaidia watu wazee na walemavu. Lo, mamangu anasaidia majirani wazee kwa huduma zao za binafsi. Je, unataka kusaidiana? Ndio, ningependa. Meneja wa supermarket anaongea na mfanyikazi wake. Watapangaje mikate yao? Mikate yetu ya jibini haziuzi vizuri. Sivyo? La, pengine ni vile zilikuwa juu ya rafu. Nam, labda ni ndefu sana kwa watu wazee. Pengine hawawezi hata kuziona. Na ni vipi ukiziweka kwenye rafu ya katikati? Viema, wanaweza kuziona kwanza wakija kwenye duka. Na mbona tusiweke nguo nyekundu katika rafu hii ili wajue ni mkate wetu mpya? Sawa, basi tapaswa tusongeze croissant mahali pengine tofauti, juu au chini. Nadhani tuweke bidhaa maarufu zaidi juu ya rafu. Itauza zaidi hata kama haionekani kwa urahisi. Basi hiyo itapaswa iwe mkate wa Kifaransa. Na ni vipi kuziweka kwenye kikapu ili zionekane kwa urahisi? Wazo nzuri. Tufanye hivyo. Kwa hivyo croissant zitapaswa ziwe chini. Unaweza kujaribu kuziweka? Ni vipi? Inaonekana vizuri. Wacha tuone kama hii itaathiri mauzo ya wiki ijayo. Watapangaje mikate yao? Meneja wa supermarket anaongea na mfanyikazi wake. Watapangaje mikate yao? Mikate yetu ya jibini haziuzi vizuri. Sivyo? La, pengine ni vile zilikuwa juu ya rafu. Nam, labda ni ndefu sana kwa watu wazee. Pengine hawawezi hata kuziona. Na ni vipi ukiziweka kwenye rafu ya katikati? Viema. Wanaweza kuziona kwanza wakija kwenye duka. Na mbona tusiweke nguo nyekundu katika rafu hii ili wajue ni mkate wetu mpya? Sawa. Basi tapaswa tusongeze croissant mahali pengine tofauti, juu au chini. Nadhani tuweke bidhaa maarufu zaidi juu ya rafu. Itauza zaidi hata kama haionekani kwa urahisi. Basi hiyo itapaswa iwe mkate wa Kifaransa. Na ni vipi kuziweka kwenye kikapu ili zionekane kwa urahisi? Wazo nzuri. Tufanye hivyo. Kwa hivyo croissant zitapaswa ziwe chini. Unaweza kujaribu kuziweka? Ni vipi? Inaonekana vizuri. Wacha tuone kama hii itaathiri mauzo ya wiki ijayo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam. Itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo, unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku. Jumatatu hadi juma. Naona, kuhusu ada ya ATM, benki C ni bure kila wakati, lakini haina ATM nyingi vile. Naona, lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM. Hata hivyo, benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba. Wanafanya hivyo? 
lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu. Nasipangi kuweka pesa nyingi ndani yake. Kwa hivyo, ni vema uchague akaunti inayohuduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini. Sawa. Asante kwa maoni yako. Mwanamke atachagua benki gani? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam. Itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo, unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku, Jumatatu hadi Juma. Naona, kuhusu ada ya ATM, benki C ni bure kila wakati, lakini haina ATM nyingi vile. Naona, lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM. Hata hivyo, benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba. Wanafanya hivyo? Lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu. Nasipangi kuweka pesa nyingi ndani yake. Kwa hivyo, ni vema uchague akaunti inayohuduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini. Sawa. Asante kwa maoni yako. Mwanamume na mwanamke wanapanga njia zao za kutalii. Ni kwa mpangilio gani watatembea jijini? Ni njia gani tutakaochukua kesho? Ningelipenda kwenda kwenye makumbusho boma na tazamo. Nataka kununua zawadi kadhaa njiani pia. Makumbusho iko wazi kuanzia saa mbili hadi saa kumi na mbili. Boma liko wazi kuanzia saa tatu hadi saa kumi. Kisha tazamo linaonekana kuwa wazi kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa tatu jioni. Boma lina tembezi la kuongozwa speshali mara mbili kwa siku. Kuanzia saa sita na saa nane. Nataka kujiunga na moja wapo ya hizo. Nadhani unapaswa kuhifadhi hiyo tembezi mbeleni. Unaweza angalia hiyo kwenye mtandao? Ndio. Ala linaloanza saa sita limeshahifadhiwa. Je, itakuwa vyema kuhifadhi lile linaloanza saa nane? Hakika. Tunaweza ungana na hiyo baada ya chakula cha mchana. Kisha, unataka kwenda waoi kwanza kwa makumbusho au kwa mtazamo? Ningelipenda kuona tazamo la usiku. Je, ni vipi tukikaa kwenye boma hadi saa kumi na kisha twende kwenye tazamo baada ya kuchwa? Wazo bora. Sawa. Wacha tukule chakula cha mchana kwenye mgahawa ndani ya makumbusho. Kisha tunaweza kwenda kununua zawadi kabla utembezi wa boma haujaanza. Hakikisha inaonekana kama mpango kamili. Ni kwa mpangilio gani watatembea jijini? Mwanamume na mwanamke wanapanga njia zao za kutalii. Ni kwa mpangilio gani watatembea jijini? Ni njia gani tutakaochukua kesho? Ningelipenda kwenda kwenye makumbusho boma na tazamo. Nataka kununua zawadi kadhaa njiani pia. Makumbusho iko wazi kuanzia saa mbili hadi saa kumi na mbili. Boma liko wazi kuanzia saa tatu hadi saa kumi. Kisha tazamo linaonekana kuwa wazi kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa tatu jioni. 
boma linatembezi la kuongozwa spesheli mara mbili kwa siku kuanzia saa sita na saa nane. Nataka kujiunga na moja wapo ya hizo. Nadhani unapaswa kuhifadhi hiyo tembezi mbeleni. Unaweza angalia hiyo kwenye mtandao? Ndiyo. Ala linaloanza saa sita limeshahifadhiwa. Je, itakuwa vyema kuhifadhi lile linaloanza saa nane? Hakika. Tunaweza ungana na hiyo baada ya chakula cha mchana. Kisha unataka kwenda waoi kwanza kwa makumbusho au kwa mtazamo. Ningelipenda kuona tazamo la usiku. Je, ni vipi tukikaa kwenye boma hadi saa kumi na kisha twende kwenye tazamo baada ya kuchwa? Wazo bora. Sawa. Wacha tukule chakula cha mchana kwenye mgahawa ndani ya makumbusho. Kisha tunaweza kwenda kununua zawadi kabla utembezi wa boma haujaanza. Hakikisha inaonekana kama mpango kamili. Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti. Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina mbili. Moja ni chokleti tamu inayo asilimia 30 ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na asilimia 80 ya kokoa. Naona kwa hivyo Tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane. Ndio, labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti. Sawa. Kwa chokleti tamu, ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa asilimia 30? Na kwa zile tamu na kali tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema asilimia 80. Sawa. Au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote mbili? Nadhani hiyo itawezaonyesha taswira na tanasa. Wazo bora. Nadhani pia tunaweza frame herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini. Kusu mundo wa mpangilio, je, itakuwa bora kusema kukua upande wa juu wa kushoto kisha picha chokleti katikati? na silimia ya kukua kwenye upande wa chini kulia. Ndiyo, na tafadhali tumia alama kubwa kwa asilimia. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tutakutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana Unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii. Sawa. Tutajaribu tuwezavyo. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti. Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina mbili. Moja ni chokleti tamu inayo asilimia 30 ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na asilimia 80 ya kokoa. Naona, kwa hivyo tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane. Ndiyo, labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti. Sawa. Kwa chokleti tamu, ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa asilimia 30? Na kwa zile tamu na kali tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema 
asilimia themanini. Sawa. Au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote mbili? Nadhani hiyo itaweza onyesha taswira na tanasa. Wazo bora. Nadhani pia tunaweza frame herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini. Kuhusu mdo wa mpangilio, je, itakuwa bora kusema kukua upande wa juu wa kushoto kisha picha chokleti katikati na silimia ya kukua kwenye upande wa chini kulia? Ndiyo, na tafadhali tumia alama kubwa kwa asilimia. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tutakutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii. Sawa. Tutajaribu tuwezavyo. Wafanyikazi katika duka la kahawa wanaongea kuhusu mauzo yao. Chagua grafu wanayotazama. Tulikuwa na mauzo bora kutoka Disemba hadi Februari. Ndio. Vitu vilivyotolewa kwa viwango vya chini vilifanya vizuri sana. Lakini nina hofia kuwa bidhaa mpya iliyozinduliwa katika mwezi wa Machi haikuuza vizuri na kisha kukokota mauzo ya mwezi huo. Tulikuwa na mauzo ya polepole katika mwezi wa Oktoba na Machi. Kwa ujumla, mauzo yetu ilikuwa inapanda kwa utaratibu. Lakini mauzo ya Oktoba ndiyo ilikuwa mauzo mbaya zaidi ya mwezi katika nusu ya pili ya mwaka. Unaona, tulikuwa na mshindani aliyefungua maduka ya kahawa katika ujirani huu katika mwezi wa Oktoba na wakawashawishi wateja wetu mbeleni. Ninafarijika kuona wateja wetu wakirudi. Ndio, data ya wateja wetu ukitazama jinsia na umri inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya wateja wetu ni wanawake katika miaka ishirini na thelathini. Hii inamaanisha itatubidi tukuje na wazo mpya ya kampeni ya kuwawezesha wateja hawa kuendelea kukuja. Kando ya bidhaa vyetu vya kawaida vya kahawa tunaweza jaribu kuuza vyakula kadhaa vya kando. Ndio lakini asilimia ishirini ya wateja wetu ni wanaume kati ya miaka ishirini na thelathini. Kwa hivyo, tunahitaji kufikiria kuhusu huduma zinazowapendeza pia. Naona, kwa mfano huduma bure ya wifi inaweza kuwa nzuri kwa wanabiashara. Naona, wacha tufikirie kulihusu. Chagua grafu wanayotazama. Wafanyikazi katika duka la kahawa wanaongea kuhusu mauzo yao. Chagua grafu wanayotazama. Tulikuwa na mauzo bora kutoka Disemba hadi Februari. Ndio. Vitu vilivyotolewa kwa viwango vya chini vilifanya vizuri sana. Lakini nina hofia kuwa bidhaa mpya iliyozinduliwa katika mwezi wa Machi haikuuza vizuri na kisha kukokota mauzo ya mwezi huo. Tulikuwa na mauzo ya polepole katika mwezi wa Oktoba na Machi. Kwa ujumla, mauzo yetu ilikuwa inapanda kwa utaratibu. Lakini mauzo ya Oktoba ndiyo ilikuwa mauzo mbaya zaidi ya mwezi katika nusu ya pili ya mwaka. Unaona, tulikuwa na mshindani aliyefungua maduka ya kahawa katika ujirani huu katika mwezi wa Oktoba na wakawashawishi wateja wetu mbeleni. Ninafarijika kuona wateja wetu wakirudi. Ndio, data ya wateja wetu ukitazama jinsia na umri inaonyesha kuwa Zaidi ya nusu ya wateja wetu ni wanawake katika miaka ishirini na thelathini. Hii inamaanisha itatubidi tukuje na wazo mpya 
ya kampeni ya kuwawezesha wateja hawa kuendelea kukuja. Kando ya bidhaa vyetu vya kawaida vya kahawa tunaweza jaribu kuuza vyakula kadhaa vya kando. Ndiyo, lakini asilimia ishirini ya wateja wetu ni wanaume kati ya miaka ishirini na thelathini. Kwa hivyo, tunahitaji kufikiria kuhusu huduma zinazowapendeza pia. Naona, kwa mfano huduma bure ya wifi inaweza kuwa nzuri kwa wanabiashara. Naona, wacha tufikirie kulihusu. Mwanamume analalamika kuhusu bidhaa alizonunua kwenye mtandao. Anaenda kubadilisha nini? Ndiyo, hii ni laini ya huduma ya wateja. Samahani, nimepokea hivi sasa nunuzo zangu lakini hii sio niliyoagiza. Tuie radhi. Nini hasa ndio shida? Niliagiza jaketi ya vifunguo tatu. Hii ina vifunguo mbili pekee. Naona, hiyo pengine ni modeli isiyo sawa. Tunaomba msamaa sana kuihusu. Tutabadilisha hiyo mara moja. Kwa hivyo, unaweza kuturudishia kutumia huduma za hamali? Ndiyo. Pia hili shati ni tofauti na lile nililoona kwenye tovuti yenu. Hii sio nililotarajia, kwa hivyo ningelipenda kulirudisha. Nini ni tofauti? Nilidhani ni tishati bila kola, lakini limetokea kuwa shati la shingo mrefu na kola. Naona, umeshakata kibandiko? Ndiyo, nishakikata, lakini hili sio kwa hakika linavyofanana kwa picha. Bado waweza kukirudisha? Bwana, tuna shati hizi kwa aina za zilizo na kola na ambazo hazina kola. Data yetu inaonyesha kuwa umechagua lililo nalo. Kweli, basi inaonekana nilibonyeza bidhaa nisiyotaka. Tunaweza badilisha bidhaa kama bado kina kibandiko, lakini itakuwa ngumu kufanya hivyo kama imeshakatwa. Naona, basi waweza kubadilisha jaketi pekee? Bila shaka. Tena, tuie radhi kwa usumbufu. Anaenda kubadilisha nini? Mwanamume analalamika kuhusu bidhaa alizonunua kwenye mtandao. Anaenda kubadilisha nini? Ndiyo, hii ni laini ya huduma ya wateja. Samahani, nimepokea hivi sasa nunuzo zangu, lakini hii sio niliyoagiza. Tuie radhi. Nini hasa ndio shida? Niliagiza jaketi ya vifunguo tatu. Hii ina vifunguo mbili pekee. Naona, hiyo pengine ni modeli isiyo sawa. Tunaomba msamaa sana kuihusu. Tutabadilisha hiyo mara moja. Kwa hivyo, unaweza kuturudishia kutumia huduma za hamali? Ndiyo, pia hili shati ni tofauti na lile nililoona kwenye tovuti yenu. Hii sio nililotarajia. Kwa hivyo, Ningelipenda kulirudisha. Nini ni tofauti? Nilidhani ni tishati bila kola, lakini limetokea kuwa shati la shingo mrefu na kola. Naona, umeshakata kibandiko? Ndiyo, nishakikata, lakini hili sio kwa hakika linavyofanana kwa picha. Bado waweza kukirudisha? Bwana, tuna shati hizi kwa aina za zilizo na kola na ambazo hazina kola. Data yetu inaonyesha kuwa umechagua lililo nalo. Kweli, basi inaonekana nilibonyeza bidhaa nisiyotaka. Tunaweza badilisha bidhaa kama bado kina kibandiko, lakini itakuwa ngumu kufanya hivyo kama imeshakatwa. Naona basi waweza kubadilisha jaketi pekee? 
bila shaka tena tu ye radiko sumbufu did you get it right i hope you learned something from this quiz let us know if you have any questions See you next time. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. 10 questions you should know. Welcome and have fun. Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? What's your name? To answer that, you'll say, Jina langu ni Medina. If you're Juma, you'll say, Jina langu ni Juma. My name is Juma. Uhali gani? Uhali gani? How are you? To answer that, you'll say, Jema, I'm fine. Or fine? Uhali gani fine? I'm fine. Ulizaliwa wapi? Ulizaliwa wapi? Where are you from? To answer that, I'll give the name of my country. Kenya, ulizaliwa wapi? Kenya, if you're born in the United States, you'll say, America, ulizaliwa wapi? America. Siku yako ya kuzaliwa ni lini? Siku yako ya kuzaliwa ni lini? When is your birthday? To answer that, you'll say, Siku yangu ya kuzaliwa ni Aprili tarehe tatu. My birthday is April 3rd. Unaishi wapi? Unaishi wapi? Where do you live? Ninaishi Nairobi. I live in Nairobi. Nairobi is quite a big place. Actually, it's a province in itself. So you won't say you're living in the whole Nairobi. We have to be specific. So if you live in Langata, you will say Ninaishi Langata. That is when we will assume you're in Nairobi and you're talking within people in Nairobi. They'll understand where Langata is. But if you're out of Nairobi, you'll say, Naishi Nairobi Langata, to just be specific. Unafanya kazi wapi? Unafanya kazi wapi? Where do you work? To answer this, you'll say, Jijini Mombasa. Again, Jijini Mombasa. Mombasa is the name of the place. Jijini means town. So if you're working in Kisumu, you'll say Jijini Kisumu, just to be specific. I work in Mombasa. I work in Kisumu. Ulijifunza wapi Kiswahili? Ulijifunza wapi Kiswahili? Where did you learn Swahili? For that, you can answer by saying katika swahilipod101.com from swahilipod101.com J Unapenda chakula cha Kenya? J. Unapenda chakula cha Kenya? Do you like Kenyan food? To answer that, you will say, Ndio, napenda. Yes, I love it. Yes, I like Kenyan food. In Kenya, we have varieties of food, and I'm sure you like it. The most staple food in Kenya is ugali. Ugali, ugali is like cornbread. It's made from white flour, white corn flour. It's not very hard, something like rice, but you know, in the flour form, but cooked. You don't eat the flour, it's cooked. So it's cornbread. Now you eat cornbread with different kinds of stews. You can eat it with a bean stew, beef stew, name any kind of stew. And then we also have vegetables. I'm sure you'll like it. Try it out. Umeshawaikuwa Kenya? Umeshawaikuwa Kenya? Have you been to Kenya? You can answer this by saying, Hapana, ni mara yangu ya kwanza. No, it's my first time. This is a very common question to tourists who visit Kenya. So, be prepared. And it will really sound cool if you can answer in Swahili. Hapana, ni mara yangu ya kwanza. He unauza pesa ngapi? He unauza pesa ngapi? How much is this? To answer that, you can say, shilingi kumi za Kenya. Kumi is the price, so you can keep changing that and say shilingi hamsini za Kenya. 50 shillings, Kenya shillings. This will be a very useful phrase to use when you're going shopping. Of course, I'm sure you're going to buy souvenirs for your family members back in your country. So having this word on your fingertips will be very useful.
Tafadhali, naomba ujue umenikanyaga. Oh, mimi. Ndio, kwa vidole za mguu. Pole sana. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. Do you know how to say thank you in Swahili? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with the easiest one. Asante. Asante. Another way to say thank you is Nashkuru. Nashkuru. Finally, here's a third way to express your gratitude. Asanteni. Asanteni. Okay, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Asante. Asante. Nashkuru. Nashkuru. Asanteni. Asanteni. Well done! You just learned three different ways to say thank you in Swahili. Do you know how to say I love you in Swahili? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Nakupenda. 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 Or, if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say, Nimekupenda. 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 And when you feel that I love you is not enough, you can say, Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. You just learned three different ways to say I love you in Swahili. Top 25 phrases in Swahili. Let's have fun. Jambo. Hello. Okay, the first phrase is jambo. Hello, Jambo. Jambo is one of the most simple greetings in Kenya. Anyone can use it at any time. In fact, we love using it with tourists. Please visit Kenya and just say Jambo. Habariza asubui. Good morning. Okay, the next phrase is Habariza asubui. Good morning. Habariza asubui. We often wake up tired sometimes in the morning, but it doesn't cost to say habari za subui, good morning. Habari za mchana, good afternoon. The next phrase is habari za mchana, good afternoon. Habari za mchana, you know, in the afternoon when you meet someone, you're like, oh, habari za mchana. Habari means news, so you're trying to ask someone, okay, how is your afternoon? Tell me anything that is happening in your afternoon. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Yes, it's time to sleep. I th sometimes look forward to that time. And, you know, I, I, I look forward to saying good night to my friends or to my family or to my whatever person who is there. Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? What's your name? Jina lako. Nani, it's an obvious question whenever we meet with people, especially when you want to know who they are. It's polite to know someone's name, right? Do you like being called by your name? Yeah, that's why this phrase is very important. Jina lako nani? Mimi naitwa. I'm Mimi naitwa. 
Medina. My name is Medina. Mimi naitwa Medina. Now, this is actually an answer to the previous question, Jina Lako Nani, what's your name? Now, you have to keep this in mind that, you know, if you use this word frequently, you'll be able to tell people about your name. You'll be able to tell people your name. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. I mean, it's really polite. I always feel like energized when someone says, nice to meet you. <laughs> it can be awkward when someone says, oh, I did not want to meet you, you know, <laughs> but we rarely hear that. Just use that word, nice to meet you. Habarigani. How are you? Habarigani. How are you? Habari in Swahili means news. And gani means what? So what news? Actually, what you're trying to ask here is like, what, what do you have? I mean, what is all about your life right now in a polite way, you know? Then someone will say, Mzuri, or it's okay. They will not go on telling you whatever is happening all around, but you know, they'll just say it's fine or not good, you know? So it's an important phrase. Niko salama, asante, nawewe. I am fine, thanks. And you? Niko salama, asante. Fine, thanks. And you? Niko salama, asante means, oh, I'm fine. Literally, that is what it means. I'm fine, thank you. Then you. You take it back. What about you? You are concerned about the person who is asking you, you know? If you just say, oh, I'm fine, thanks, then you keep quiet, you know? I mean, we do that sometimes, but you know, sometimes you want to show concern, so you ask. Nawewe, and you? Tafadhali, please. Tafadhali, please. It's a magic word all around the world. So tafadhali is one of those words that you want to embrace when you visit Kenya. Tafadhali, whenever you're asking a favor, just say, Tafadhali, excuse me, Tafadhali, Tafadhali. That's one great word you need to remember. Asante, thank you. Asante, thank you. It's also one of the magic words that relates to Tafadhali, please. You know, Asante is like you're appreciating whatever favor you received from someone who did you a favor. So it's also one of those words you, you like to embrace whenever and wherever. Karibu, you're welcome. Karibu, you're welcome. Karibu. Karibu is one of the most common words used in Kenya. For example, when someone knocks your door, you'll say, oh, karibu. That means come in or welcome, actually. Then in some circumstances when someone gives you something, you'll say thank you, right? Now, the person who is giving you will say karibu. Karibu means welcome. So <laughs> it can be a joke, but you know what? You can go and ask the, or you can go and ask as many favors as, as you can because they said karibu. I mean, that's a joke. <laughs> you don't have to take it seriously though. <laughs> Dio, yes. Dio, yes. Dio. Dio is a response. Whenever someone asks a question, you can say Dio if it's a positive answer, I mean, to the question. I mean, it, it depends. You know, there are the yes, no questions. Yeah, that is where it lies. Dio. Umefika Kenya? Dio. Umekula chakula? Dio. Umefika Kenya means, have you arrived in Kenya? You'll say yes, which is Dio. Have you eaten food? Umekula chakula? You'll say Dio. Yes. Hapana. No. Hapana. No. Hapana. Hapana is an answer to the yes, no question. Just like Dio. Dio means yes, as we looked at it previously. Now here it's no. Umefika Kenya? Hapana. Have you arrived in Kenya? No. Umekula chakula? Have you eaten food? No. Hapana. Sour. Okay. Sour. Okay. Sour. Okay. Sour. Sawa is used to acknowledge that you agree to whatever has been said. For example, you can say, Sawa, nimeelewa maelezo yako. Okay, I've understood the explanation. Niwie radhi, excuse me. Niwie radhi, excuse me. Niwie radhi, 
This is a very handy word, especially when you want someone to excuse you for something. Niwie radhi. Na wezangalia mzigo wako. Excuse me, can I check your bag? Samahani. I am sorry. Samahani. I am sorry. Samahani. Samahani is also one of those polite words that you really need to remember. It comes handy when you make a mistake. Samahani, nimechelewa. I'm very sorry that I'm late. Nisangapi. What time is it? Nisangapi. What time is it? Nisangapi. Of course, you'll want to know time. If you cannot see, see the time, probably there's no wall clock around, or perhaps your phone is off the check, or perhaps you forgot your wristwatch. You'll ask your friend, Nisangapi. Msala ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Now, for real, you may need this word really, especially if nature keeps calling on you, you know? You may want to ask, hey, tafadhali, msalani ni wapi? Excuse me, where is the restroom? Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. When you're caught up doing something and someone asks for a favor, you may use this word. Just a moment. Subiri kidogo. Beyahini nini. How much is this? Beyahini nini. How much is this? Beyahini nini. How much is this? Beyahi ni nini. Now, he there stands for the thing that you want to buy. For example, you can say, Beyahi nguo ni nini. How much is this dress? Saidia, help. Saidia, help. Saidia. Saidia! Imagine you're drowning. What will you do? You'll shout, Saidia! Help! When you're in trouble, I mean, this word comes in handy. I think you may want to use it. Tuonane badai. See you later. Tuonane badai. See you later. Tuonane badai. After you meet with your friend, you have a chat with how him, you'll definitely say, bye, see you later, when you're padding. I think it's also in one of those polite words that you may want to add to your list. Kwaheri. Goodbye. Kwaheri. Goodbye. Kwaheri. Goodbye. Kwaheri. Now, kwaheri reminds me of those toughest moments in my life. You know, when I went abroad to study and my family was back um, in my country, the toughest moments was when we were parting. You know, I will never want to say kwaheri. I will never want to say goodbye. I will never even want to utter it out, but I will just say it with tears rolling down my, my cheeks. Yeah, kwaheri, it's a good word to use whenever you're padding. Sijui, I don't know. Sijui, I don't know. Sijui. This is a word that you'll, you, you'll use when you acknowledge that for sure, you're not sure about the answer to the question or to the situation that is happening at the moment. Some people think it's impolite to say sijui, especially when you're asking for directions. They'll try to give you information which might be wrong to show that they are polite. So you got to be careful.